，我送快递。有声好讲义。赵小姐，您的快递到了。签收吧。为了任务，忍一忍，忍一忍。怎么了？快给我呀、啊啊！你，你要干什么？别乱来啊！我要报警了。赵小姐，对不起，我没想吓到你。啊，好帅呀、啊！这双眼睛，仿佛有魔力一般。恭喜宿主完成任务。成功激活神豪奖励系统，快，快递接收完毕，感谢配合，祝你生活愉快。我，我刚刚是怎么了？还，还好跑得快，不然内功体质完全发挥出来就更麻烦了。接下来。哇！啊！恭喜宿主成功觉醒，送快递有神豪奖励系统。系统，你之前说只要我开启系统就能成功摆脱魅功体质，是真的吗？没错，只要宿主积极完成任务，就能获得相应的系统点数。那是做什么的？可以在商城购买小道具，当然也可以改变人的体质。宿主现在有一百点。哦。让我看看买什么道具。啊啊，这个眼睛好啊，有了它就能降低我的魅力影响了。欢迎宿主下次光临。真的有用吧？你可别骗我，系统。那当然，我们店可是绝对正品，假一赔十。只不过，只不过什么？只不过时效只有一星期呢。退货，把我的点针吐出来！啊！到底已经冲上再次退货，但是雇主可以过任务赚取点针，因为眼镜无限虚实。做的任务越难，系统点券越多，一点有五百到一千点，系统点的数量跟完成任务后对社会正面影响程度成正比，一般每次是一百点系统点。宿主可以用系统点消除魅功体质。那需要多少系统点啊？不多，一百万而已。一，一百万。我，我，宿主，你在干嘛？是听到一百万后打击太大了吗？哼，我在找卸载按钮，我要把你这个没用的玩意卸载。嘿，系统已经绑定，是不能卸载的哦。而且消极对待系统任务是会有惩罚的呢。不仅没用，还是个流氓软件呢。<笑>选择你与我相遇，绝对不是为了坑你的点数。我们慢慢积累，总有一天我们能成功消除诅咒的。总有一天，如果没有呢？长得真近呐、啊！送我老伴吧，我死去的爱情又燃烧起来了。和我来一场轰轰烈烈的黄昏恋吧 ！No， 八十年美工加成体质也太可怕了。咱送快递有神好奖励系统，除了奖励相应的点数外，还有其他奖励哦。真的假的？刚刚宿主完成了撩妹的新手任务，奖励已经送到楼下了，请宿主一步接收。多俊的小伙子呀，怎么是个傻子呢？工作压力太大了吧？居然对着空气说话！哇，哇,哇塞，这这不是最新限量款的兰博基尼吗？他他怎么会在这儿啊？这这一台就要三千万了呀！有价无市啊，到底是哪个神豪的？姐妹们，我摸到兰博基尼了！喂，送快递的，离远一点，这车也是你能碰的，不要挡我拍照。哼、嗯，这这车是他的，一个送快递的。这兰博基尼开着也就那么回事儿，哎，一百万的点数，我得送快递送到哪辈子呀？
此难度完全按照宿主的品质决定。宿主毕业于名牌大学，学习成绩名列前茅，学生时代一直是远近闻名的校草，还是篮球队主力，完全的主角模板。一百万系统点已经是简单难度了。谢谢你，大爷的简单难度我。我当校草还不是那个该死的美工体制害的，我只想做个普通人呢、啊。哎呀，一百万就一百万吧，快给我布置任务。没有任务哦。什么？必须要有人深陷困境，渴望他人救赎，或者有违背社会公序良俗的不正义事件发生，才会触发任务。要我做任务的是你，不给我发任务的也是你，玩我是吧？警告！警告！苏宁，快开门！我知道你回来了。来了来了，张婶，您怎么来了？房租你还想拖多久啊？上次和你说的相亲的事情，考虑的怎么样了？你若是肯去的话，房租我还可以宽限你几天。唉，要不是我已经人老珠黄，孙子都快有了，我真想包养、啊。行行行，别说了，我去还不行吗？妈，我来这里相亲，你就不要跟着我来了？这可不行，万一你被别人骗了怎么办？长得帅的男人最喜欢骗你这种小姑娘了。对不起，我来晚了。嗯、妈。啊，他不会就是张婶介绍的人吧？兄弟，好久不见！呵，吓死我了！以后我孙儿如果长不出头发，我可不能接受。哼，我看您比我还挑，干脆让我单身一辈子好了。我这不是为了你好吗？话说相亲还迟到，张婶介绍这人也太不靠谱了吧！你们好，啊、我是张婶介绍来的，我叫苏宁，路上有点堵车，来晚了，真是不好意思。是给我送快递的那个男生哎，你好，我叫周可儿。您好，您的咖啡请慢用。我们家可儿比较内敛，我替他问几个问题可以吗？当然，阿姨您随便问，我如实回答。你现在的工作是什么？月薪多少？妈，你干嘛一上来就问这个呀？我是送快递的，如果业绩好的话，月薪六七千；业绩不好的话，就五六千的样子。好你个张秋芬，给我女儿介绍个送快递的，好吧？看你这样也不像是骗我。不过一个月六千，别说房，车都买不起吧？妈，你这是干什么？我的女儿从小锦衣玉食，她喜欢旅游，还从来不穿杂牌衣服。说实话，像你这种地位低下的人，当我们家佣人都不配。我看你就是个癞蛤蟆想吃天鹅肉的废物。地位低下就该被蔑视，就该被践踏。系统，你说。这样的人，他的存在也是对社会的一种不良影响吧？我们是不是应该好好教他做？你想干什么？多多囔囔什么呢？不服气是吗？好，我来让你认清现实。你就是个连车都没有的穷光蛋，一个送快递的，根本配不上我女儿。奥迪 A 四见过吗？哼！妈，你这是干嘛呀？真不凑巧，车这种东西，我正好有一辆。请看，阿姨这么懂车，这辆车应该不陌生吧？这个，这是兰博基尼。嗯，不对，冷静。这小子若真有钱，肯定早就显露出来了。难不成？哼，我看你这车是租的吧？真是有劳你了。为了相亲这么用心，差点被你骗了。哼，您说是就是吧。既然闹得那么不愉快，我也没解释的必要了。切。穷鬼还想骗婚，臭不要脸！我呸！检测到不公平现象，诽谤，颁发随机任务，展示银行余额，打脸赵梅花，奖励系统点五百。喂，有没有搞错？展示账户余额，我手机就剩五十不到，房租都交不起啊！这是让我给人笑话。放心，已经根据地球的物价水平给宿主提供了金额。放心展示，肯定能给对方造成巨大的精神冲击。精神冲击，那就勉为其难的展示一下吧。哎，这个世界上总有些狗眼看人低的人。对付这种人，只能用实力说话了。看到了吗？以我的财力，需要租车吗？一位数，两位数，是十位数，十个亿呀！对呀、啊，就是十。十个亿，我靠！系统，你也太夸张了。小钱，小钱而已。行了
，我和你没什么话要说了，告辞。哎，别走呀，小伙子。其实阿姨我啊，还单身哟。已经结束了，别爱我，没结果，再也不见。快溜，快溜。我的金龟婿，速度完成任务，给予赵梅花精神冲击，奖励系统点五百。我说系统，你直接给十个亿也太离谱了吧？听说十个亿也就是个小目标呀，系统，你上主人是不是姓王啊？警告，突发任务，检测到帝豪小区有美少女即将被迫害。快递任务介绍，帝豪小区知名主播团团此刻正遭受到来自主播平台高层的潜规则，任务紧急，请宿主尽快前往。若任务失败，将没收所有点数，且现有资产变为负值。什么 ？Hello， 欢迎来到团团的直播间。团团又来给大家直播啦！今天先来打几把绝境求生，大家点点关注，送送彩虹吧，升升粉丝牌哦！好，感谢我很有钱送给团团十个火箭，成功提升了热度。老板要上车玩游戏吗？还有位置哦！哼，没有钱搞不定的女人。呃、是我。谢谢平平无奇快递员老板送的一百个黄金超火，全体起立，感谢大哥。嚯、哦，这是哪个神豪啊？这 ID 没见过。十个火箭也好意思上车打游戏？呵呵，什么土豪？刷十个火箭也敢说自己很有钱？我宣布，快递老板可团团锁死了。这这人谁呀、啊？做对是吧？我直接给你封号。要潜规则团团的，就是这个 ID 叫我很有钱的人吧？嗯嗯，就是他。哇，虽说要打那个人的脸，但是一百个黄金超火会不会太招摇了？这可是一百万呢、啊哎！不过算了，反正花的是任务经费，系统给我报销，不花白不花。您好，您的快递到了，这应该就是团团住的地方。门没锁，什么情况？难道那个什么我很有钱的变态闯进去了？住手！放开那个女孩！快递员老板送了礼物就不说话了，那我们先开一把吧。呃，原来还在直播，没听到。没有危险就好，让他签收之后，任务应该也就完成了吧。你好，请问有什么事吗？你是主播团团对吧？又是哪个粉丝的骚扰电话？不是，你找错人了，我挂了。你敢挂，我就把你的所有信息都报出去，包括你的电话号码、家庭住址。哦，对了，还有你老母亲住院的地址。哼哼。你你找错人了，我真的不是。肉杀直播游戏主播团团、啊，直播为了母亲治病，家住帝豪小区。多余的就不用我多说了吧。你，你到底是谁？你想怎么样？哼哼，老子被你的什么快递员粉丝狠狠打了脸，总得让我找回点场子吧。直播绝境求生和我 PK， 三局两胜制，输了的话，万人来陪我呀。若是你这个颜值游戏主播有本事赢，我可以大发慈悲。当做什么都没发生。你就是那个我很有钱，你这是犯罪，我要报警。我明说了，我是豆沙高管，我不仅能封了你的直播间，我还能让你的工资提不出来，看你怎么给你母亲治病，<笑>看谁拖得起哦。去报警吧，去吧。这个赌约，谁？让我来，我送快递
，有神好讲义。这个赌约，向我来。我不是坏人，只是送快递的。刚才喊你，你没答应，就进来了。送快递的还会叫锁、啊，少骗人了。大姐，是你家门没关呢。啊啊啊！这么一说，好像是忘记关门了。那也不能随便进女生房间呀、啊。还有，叫谁大姐？好，好，好，我的错。快递给你放这儿了啊，你记得签收。什么嘛，和直播里的性格完全不一样啊！嗯、知道我是谁？是跟踪狂！我我只是不小心听见你打电话呀！你放心，我一个字都不会说出去的。敢泄露一个字，我就淹了你！现在赶紧滚！哎呀，好痛啊！那个赌约，你打算怎么办？啊？怎么，你也想来威胁我？我是你的粉丝，只是想帮你。我以前还在《绝境求生》四 F W 里打过职业联赛呢。检测到宿主正在吹牛，你打过职业，那现在怎么送快递了？呃，退役了嘛，现在直播不好做，就去送快递了。我平时最见不得这种欺负女生的行为。你真的能帮我吗？规则也没说不能找外援啊。放心吧，有我在，一定能打爆他。可是。你没有电脑啊？哼，这个不用担心。你送快递还带了笔记本，设备还挺齐全的。呃，呵呵呵呃毕竟职业选手嘛，就像刀客、刀不离身一样。好了好了，时间不多了，上机。好的。系统，全靠你了。让各位久等啦！刚才接了个很重要的电话，接下来我们有个特别活动哦。电话？什么电话？坏了，我的团团，我的团团呵呵，肯定是快递员老板吧？我们的团团要被豪神包养了，苦死！我答应了一位热心网友，在《绝境求生》里进行 PK， 三局两胜。这家伙怎么也录进来了？嘿嘿嘿，团团要被虐喽！兄弟们，想看团团哭吗？哈哈哈，等着被虐喽！摄像头那边是不是还坐着一个人了？这个人是谁了？到底是谁啊？他，他是我的朋友，来一起参赛的。嗨，好像穿的是快递员的衣服，不会是那个平平无奇的快递员老板吧？团团，你有男朋友来了？不要啊！才不是男朋友呢！好啦，比赛快开始了，我要创建房间了。该死的，他居然还找了帮手！谁说你能有队友了？嘿、哎，一对一多没意思啊！哎，你也可以找队友啊，多人运动才有看头吧？不会你只敢打稳赢的局吧？输不起、啊？有姓什么？老子最不怕你这种人了！哼，看谁玩得过谁！风龙，这不是职业哥吧？这打个屁呀、啊！去年冠军不就是风龙一个在 C 吗？这下玩完了，团团威。这下看你们拿什么跟我玩！哼！我送快递，有神好讲义。你确定你没问题吗？你要是赢了，你私闯民宅的事我就不追究了。放心吧，包在我身上。怎么办呢？对面有职业哥的系统啊，你可不能坑我，因为我已经吹出去了。检测到宿主需求，是否花费五百点数兑换绝境求生职业玩家技能？这么贵，我上个人五白做了。不行，是我的孩子套不着狼。兑换，兑换成功。啊
是整晕铁笨蛋！你枪呢？就直接了个头盔啊！还还是猫猫儿的。人家刚落地吗？哎，你说好，看我的！放屁！我是蛇皮走位。来点包吧。哇，你居然这么厉害！那是当然。啊？怎么了？你拿着的奶茶是我喝过的。对不起，我不是故意的。没事啦，我不介意的。哇哇哇！不愧是风龙啊，简直是一场屠杀！职业哥就是职业哥，嘿嘿。<笑>只剩两队了，这场比赛我赢定了，居然还敢找外援反抗我！等晚上我要让你哭着求我！没想这么快就决赛圈了，要冷静，团团，你可以的。小心，在后面！嗯嗯、不愧是职业选手，不过多亏了团团，知道了他们的位置。嗯，团团倒了，团团太难了，心疼我家团团。团团不，团团这么可爱，为什么要杀团团？别担心，有我在。<笑>只剩那小子了，他头露出去很危险哦。怕什么？我们赢定。哼、啊，小子够胆！风龙，干掉他！我马上给你挂一个月的首页推荐。您瞧好吧。啊啊、你输了，职业选手。喂喂，那你说说不清啊！啊，我这打职业时也没碰到过这么猛的人呢、啊，莫非是隐藏的民间大神？可恶、啊！女人，别以为你赢了我就会放过你，给我等着！我送快递，有神和奖励。可恶、啊！女人。别以为你赢了，我就会放过你。给我等着！不，团团，我不能接受。等等等，团团怎么跟老板抱在一起了？这是什么情况？没，没有了，我们只是普通朋友，呃、对吧？这川剧变脸比翻书还快、呃。大家，大家好，我们只是普通朋友。我操，这也太帅了吧！我去，这不会真的是团团男朋友吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那个大家，今天的直播暂时就到这里了。团团有点事，可能稍晚再过来开播。谢谢大家的支持，大家拜拜。这就要下了吗？这才几点啊？怎么办？方林打电话过来了。没事，接吧，我在这呢。喂，你以为你赢了？这只是一场游戏，我可是斗杀的高管，立刻马上来酒店找我，否则你的直播生涯也就别想了。你要是敢不来，我就锁你人气，关你推荐位，冻结你的工资，让你永远在直播分区的最后一页。你想打压就打压吧，我不怕你，我有喜欢我的粉丝，还有朋友的支持，就算被打压，我也会把直播做好。成为了给大家带来快乐的主播，<笑>不好意思，让你见笑了。没事儿，没想到他这样威胁你，你都顶得住。哼，还以为谁都吃他那一套吗？本姑娘就不怕。呃，这性格跟直播时的软妹差距也太大了吧？而且怎么说呢？
。喂，日月银行吗？您好，苏先生，我是日月银行京都分行的行长，请问有什么能为您服务啊？点清当前市场上流通的所有豆沙股权，我要全部买下。您办，马上为您办理。看我不弄死你！王林、啊，你看看你都干了些什么好事！赵总，你来的正好，您把团团的签约项目转给我，我要弄死他、啊！还女主播呢？你知道你惹谁了吗？跟你对战的那个快递员，他现在是我们公司第二大股东，现在他提供内部资料，联合税务局搞财务清查，要是查到私下与主播的资金交易，我们一个都跑不掉。不管你这个城市不足半十有余的废物！两位，请停手！你们二人涉嫌偷税漏税，以及大量不明的资金交易，现已被依法批准拘捕。不，什么带走？快放开我！这事跟我没关系，都是他，是他让我干的。进去再说吧。我送快递，有神好讲义。苏先生。我行已经帮您办理好了，辛苦了，方林，这是您得的。快递任务完成，帮助女主播团团奖励神券一千，系统点一千。得，系统点花了一千，赚了一千，白忙活了。检测到宿主疲劳，已为宿主兑换相关道具，扣除神券一千，兑换丽江五星级酒店一周使用权。什么？喂，不带这样强买强卖的！我要一整个酒店干嘛？奖励的兑换是系统通过分析宿主自身素质所得出的最科学的依据。你，你好像在拐弯抹角，王八这些蹭漏啊！我们是个人性化的系统。算了，去休息休息也好。那这边事情解决了，我就先走了。啊、你怎么了？你是身体不舒服吗？发烧了？脸怎么这么红啊？没，我没事。你在这等我一下，我还有事情要跟你说。呃，哦哦，啊、哦，完了，要换，得赶紧溜。那个团团，我这有点急事，先走了，有机会我们再见。啊、哦哦！妈呀！你怎么进来了？不是让你在房间等我吗？嗯、完了，苏宁，今天你就别走了嘛，我们来玩点更好玩的游戏吧。嗯、不，不要啊！又遇杜顺风，还好溜得快，差点出大事、嗯。也不知道这破铁事到底什么时候能消除，真是太难了。话说，系统给了酒店来着。干嘛？过去休息去吧。您好，您好，我要办入住。好的，请您出示一下证件。好的。您叫苏宁？啊，对啊，我叫苏宁。啊、<笑>请问能快点吗？呃，您等等，我这边要确认一下。啊。啊啊，宝贝，用力！啊，对，就就是那里！啊！喂，不是说了吗？没特别重要的事，不要打扰我吗？你说什么？这边请，苏宁先生。这间就是我们丽江最好的首席 VIP 套房，相信在这里您会有一个美妙的夜晚。嗯，不错。然后这边是我们酒店为您准备的最专业的管家团队，二十四小时照顾您的起居。您还有什么别的需求吗？快让他们出去！啊，是。呼，舒畅。嗯。系统有任务吗？已检测您附近未发现任务需求。合着你这任务派发也太随机了吧！嗯，真不知道猴年马月能消除我这害人的体质，搞得我连与家人相处时都得做好防护。对了，我记得柔柔最近跟大学同学来丽江玩，不知道玩的开心吗？啊
房。我送快递，有神好奖励。怎么办？打碎了。怎么了？怎么了？快看那边，小姐，说吧，你打算怎么赔？这明明是你们店家自己的问题，顾客这么多，你们就把东西放台子上，也不动个围栏，我看他就是自己倒的。这东西都在这里放了好几个月了，也没见他倒，偏偏就现在倒了。而且目前来看，就他离得最近，不是他碰的，还能是谁？可能真是我不小心碰到了，给你们带来了损失，实在抱歉，希望您能原谅我。你不用说这些没用的。既然打碎了商品，那就照价赔偿。那那要多少钱？一千万。啊、柔柔，你在丽江有什么亲戚吗？我总感觉这事不简单，还是找家里人处理比较好。我哥就住在这儿，我已经联系他了。你说的哥是你哪个哥？不会就是那个明明很帅，却总戴着帽子遮脸？名校毕业不去国企拿百万年薪，却跑去送快递的那个哥吧？我就一个哥哥，我妈就剩了我们两个。完了，全完了。好了，你们钱凑够没？再给我一点时间，我哥马上就……啊、哼，一个穷学生，给你几十年，你们也凑不齐这个钱。你们做什么？其实这个事也没这么难解决。<笑>只要你，你你别碰我！谁在飙车呀、啊？真是扰民！不知道这是商业街吗？这样开车？不好意思啊，让一下，让一下。哥，柔柔，怎么了？果然很帅呀、啊！哼，你就是他哥对吧？你妹打碎了我们店内的古董，你看怎么办吧？你这古董多少钱？一千万，哥，我放心吧，柔柔，交给我。嗯，一个瓶子这么贵，那要是不保真呢？哟，你懂古董吗？我这古董店能卖你假货？不保真，不保真，我把这些碎片吃了。行，你说的啊。检测到宿主需求，已为您推荐相应特殊技能。兑换，兑换成功。扁椭圆形，菊花纹样，一看就是永乐年间的作品。哦，你懂古董？以淡色绘水波，浓色绘青龙，前者浓，后者淡，构成色泽鲜明的对比。其样式让我想起在京都见过的青花海水龙纹高足碗，美哉，妙哉！哼，你识货就行。我们店里可样样都是稀世珍品，识相的。就赶紧赔钱，免得浪费爷的时间。你安静点，我还没说完呢。但是，这些碎片包浆很不完整，一片有，一片无。而如果真是明代传下来的青花瓷，定是被人摸了盘了无数次，怎会有这种不规则的包浆分布？哼、嗯！据我所知，现代有种仿制手法叫后加彩，简单来说就是把旧器清理干净底面后，又新画彩。再用低温焙烧，伪造后加彩是有很多方式的。通过在廉价的明清素瓷上加重素三彩、斗彩等贵重手法，提升它的价值，从中获取利益。哼，你这瓷器色彩如此鲜明，明显不是明代的颜料所能绘制的，而是现代工业品罢了。哼，你你敢说我瓷片？还有，不保真就把它吃了，这可是你自己说的。我给您画了片小的，请自便吧，店长。我送快递，有神好奖励。来，吃吧。呃、你你空口无凭，就算不是正经的明朝货，那也是有权威机构认证过的正经古瓷。我要报警，让警察来认证。那就赔钱吧。你是真的？可是哥哥，咱们没钱呀。哼
，开个价吧，别墨迹了。一口价一百万，土鳖你有吗？成交，刷卡吧。这么爽快？愣着干什么？啊啊、快去收钱啊！支付宝到账一百万元，谢谢您的惠顾，有时间常来啊。哥哥，你从哪弄来的一百万？你什么时候这么有钱了？哥藏的可深了，你就放心吧。会发新的特殊快递，请宿主尽快前往，剩余时间五小时三十九分二十九秒。这么紧急？柔柔，我有事，要先走了。哎，哥，你去哪儿啊？我都好久没见过你了。哎呀，工作忙，没办法。嗯，柔柔，你拿着这个，里面有一千万，你拿去跟朋友玩，不够再跟哥说。等哥哥忙完了再来找你。这是什么神豪啊？呃、拿一千万当零花钱。柔、呃、柔，那个，嗯，能把你哥微信推给我吗？呃。任务内容：前往海珠大桥解救跳桥女，并且成功把快递送到跳桥女手上。得赶快点儿，老婆，你没长眼睛吗？啊，不好意思，啊，我着急了。苏宁，你是周远？<笑>我说是谁呢？原来是我们大学的校草兼大才子呀、啊！你身体真好，跑得这么快，我就不如你。就只能买个大奔开开了啊！对了，我们最近要办同学聚会，大家都惦记着你呢。可你混成个送快递的，这叫我怎么跟大家说呢？你说呢，苏宁？呃，人呢？喂，我在跟你说话呢，你跑什么？我还有快递要送，你先忙。永言再见。切，臭送快递的，我要让你在同学聚会上颜面扫地。我哪来的傻子？会不会开车？哇，兰博基尼啊，神豪啊！下来吧，你还年轻，不要一时想不开。你想想你的父母，你们懂什么？我被男友抛弃了，我觉得我活着没有任何意义了。他要是再不来，我就真跳了。哼<笑>。且慢，花花，是我，你快下来，上面危险啊！我还是爱你的，我们重归于好吧。花花，我错了，我不应该跟你说分手，说那些伤你的话。花花，只要你肯下来，我们立刻复合。我一生一世只对你一个人好。小姑娘，你看你男朋友都过来了，快下来吧。是啊，如果不小心掉到江水里面。那该怎么办？我送快递，有神好奖励。花花是谁？他又是你哪个女朋友？小伙子怎么回事啊？你怎么连心上人的名字都能说错？哎，他不是花花吗？这身材难道是婷婷？婷婷，别闹了，快下来吧。还记得曾经我在你楼下拿着吉他唱过的情歌吗？婷婷，你快下来吧，给我一首歌的时间，让我证明我爱你。婷婷又是谁？啊！这小伙子怎么回事？海王是吧？果然是个渣男。你这孩子也太不负责了。但这一次，我真的改了。哎，看来赶上了。现在这是什么情况？你们别骂了，都是我的错。在年轻时犯下不可饶恕的罪孽，是我管不住自己放荡的心，总渴望更多的真爱。但这一次，我真的改了，我只爱你一个人，请你相信我吧，依依。啊啊啊啊！呃，这是在尬演吗？换作是我，我也不下来呀、啊。检测到任务情况与宿主需求，是否花费五百功德点兑换谈判专家技能？这么快，又想坑我是吧？我们系统检测都是经过大数据分析，具有相当程度的预见性，实惠的紧。行行行，我换。我不信，之前也是这么对我说的，结果我一怀孕
，你哥两个都跑了，抛弃了我和肚子里两个月大的孩子。啊！哎，你这是要逃啊？孩子都已经两个月大了，是男人就负起责任来，少多管闲事。我跟他拍拖到现在都没有一个月啊，而且之前是他见了我就说我是他梦中情人，躲都躲不掉。啊！鬼圈真乱呐、啊。不过说来奇怪。为什么看这妹子有点眼熟呢？她不会是我之前做任务撩的那九十九个妹子之一吧？这么点小的打击都承受不了，还好意思说爱我？看来只有在另一个世界才能找到我的真爱了。姑娘且慢，不是每场相遇都有结果，但是每场相遇都是有意义。有些人只适合成长，有些事只适合收藏。每个人都有难以忘怀的过去，哪怕现在的悲痛令人沉沦，但不要放弃，终将有束光会照亮你漆黑的内心。黑暗不是人生的终点。看专家技能触发中，所以，小姐，快下来吧，你一定能见到你的真命天子。让我们拥抱现在。真的吗？我这一生还能有机会再见到他？当然了，美丽的小姐，你快下来吧。他一定也在某个地方寻找你呢，我的真命天子，我来了！妈、啊啊啊啊啊啊啊！谁来救救我？我还不想死、啊没事了，姑娘。这，这个感觉是，如果真的再见到他，他会对我说什么呢？他会对你说：“您的快递，请签收。”就是你，嗯、我的真命。天啊！完成快递任务，救助跳河女，并将其引向正路，奖励神券一千，功德点一千。我送快递，有神和奖励。这位就是之前落水的女士，请问您还记得见义勇为的人长什么样吗？我不记得了，我只知道他是一名快递员，所以我想请广大网友提供给我那个快递小哥的信息，谁能将他带到我面前，奖励十万元。小哥哥，你一定在看视频，对不对？请你回复我一下好吗？我对你真的很有感。哎，不知道为什么，感觉最近非常倒霉啊！接到的任务都不像是人做的。哼、嗯，任务内容：将快递交给赵可儿，并解决赵可儿家发生的危机。任务时间剩余一天。又要见到他了。赵可儿，我喜欢你，可。我愿意把我月薪十万的工资卡交给你保管，买婚房也只写你的名字，接受我吧，我爱你。百万年薪，年轻有为啊！要是我，立马就答应了。好男人啊！<笑>在我这个套路的攻势下，妹子还不是手到擒来？特别是这样的极品，我势在必得。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！不对啊，我在这守几个小时了，可儿怎么一点反应都没有啊？大老远就听见这家伙吼，赵可儿怎么不下来踹他呀？检测到赵可儿家也安装品质最高的隔音墙，房间外的声音无法传入。呃，难怪没反应啊。以为宿主匹配道具，天籁之音大喇叭，只需五百神券。好吧，兑换，大家让一让，让专业的来。啊、赵可儿小姐，赵可儿小姐，你的快递到了，请速到楼下领取。赵可儿，赵可儿，我的儿子，请回答。哪来的快递员？也想跟我比？难道他以为声音大就能吸引可儿吗？啊，可儿，你终于被我打动了吗？苏、啊、明<笑>哥哥，我好想你。赵小姐。男女授受不亲，有什么关系、呃？反正我这辈子都决定跟定你了。可儿，这个男人是谁啊
我未婚夫送快递的。呃、啊，赵可儿，你别乱说，我什么时候是你未婚夫了？哎呀，这不是迟早的事吗？难道你不喜欢我吗？走，跟我上楼。啊、别别别，我还有工作。居然拒绝了土豪、啊、要一个快递员。妈，苏宁来了。呀，苏宁啊，我正好在做饭，客厅油烟大，你带苏宁去你房间坐坐。好。来，这边这边，你随便看看。嘿嘿，啊，嗯，这个不许看。赵可儿，这个是你的快递，我就先放这儿了，你签收一下。好，那我先走了。啊，为什么？我我我还有工作。那个苏宁，你讨厌我吗？我送快递，有神好讲义。没，没有，怎么会呢？那就只是吃了饭再走，好不好嘛？我觉得 OK。呃、那那好吧。好耶！哇，至少任务完成了，吃个饭就吃个饭吧。等等，总觉得哪里不对，可儿已经接收了快递。为什么我没接到任务成功的提示呢？将快递交给可儿，并解决赵可儿家发生的危机。啊？什么危机啊？啊哈哈哈！啊，没有没有，你听错了。莫非是有人要报复赵可儿？那个地中海，我记得商城里好像有个类似的道具。危机检测仪，对着目标物体点击，如物体会引发危机，则会报警，售价五千神券。我现在。有一千神券，只要完成任务，还有一千的奖励。这么算，还有的赚。兑换，赵可儿，那个我四处逛逛啊。哦，好。安全，安全，安全。没道理啊！苏宁，你怎么了？这么奇奇怪怪的？啊，啊我没事。这是为什么？难道说？赵可儿妈妈会引发危机，她是赵可儿亲妈呀，没道理害她呀。难道？怎么了，苏宁？哎呀，别玩玩具了，赶紧来吃饭吧。对对对，赶紧吃饭，我可是做了一桌特色菜呢。来来，多吃点。我妈的手艺可棒了。赵可儿家里就三个人，如果他们母女都是引发危机的人，那危机的受害者不会就是我爸？你。苏宁，吃这个。哦，难道说，是用丰盛佳肴宴请贵宾，然后下毒谋杀的那种剧情？还有什么道具能派上用场？测毒银针，将银针插入物体中，如有毒素，则会变成黑色。好，就是它了。兑换成功。银针没黑。怎么了？饭菜不合胃口吗？呃呃，没有没有，果然是我多虑了。这又不是什么狗血电视剧，啊、哈哈哈哈真好吃啊！来来，好吃多吃点，对吧？我就说我妈的手艺可好了。嗯、呃、嗯、呃，谢谢阿姨、呃。我什么时候睡着了？啊，好热，全身都好热，头好昏。呃不对劲，得赶紧离开这里。啊、糟了，快要失去意识了！门怎么打不开呀、啊？一定是那个可恶的阿姨在饭里动了手脚。等我出去了，一定饶不了你。你不行啊，我要忍住，我要忍住，忍住，不要失去意识。苏宁，你在吗？我感觉有点不舒服，你能帮我看看吗，亲爱的？啊、我送快递，有神好讲义。啊
祝你啊！来嘛，一起玩个游戏呀、啊！啊啊啊！快走快走，快点离开这！来吧，苏、啊、宁哥哥。啊我已经控制不住自己了，苏宁哥哥。苏宁哥哥，我漂亮吗？啊啊不啊不不不不！警告警告警告警告！检测到宿主被药物影响意识，正在净化药物影响。此功能为紧急功能，冷却期极长，请宿主注意人身安全。净化完毕。苏、啊、宁、啊啊，我要嫁给你。啊、好险！<笑>这药啊，神仙吃了都顶不住，剩下的就交给你了，乖女儿。也不知道他俩发展的如何了。咦、啊，你，你也太快了吧！你在胡说些什么？我可什么都没做。谁信呢？我看你就是想耍赖，不想负责任，你个渣男！你，哎呀，算了，你自己问你女儿吧。拜拜，真是多谢款待了。哼。哦，可儿，苏宁哥哥。可儿，你怎么睡着了？哎，苏妮，你给我记住，下次我不会放过你的。快递任务完成，度过赵可儿家发生的危机，奖励神券两千，系统点一千，检测到宿主快递业务能力提升，已为宿主开启特殊快递系统。啊、什么特殊快递？特殊任务的触发与宿主的日常快递业务有关。宿主完成日常工作后，会有几率触发特殊任务，只不过概率更低。那特殊任务应该有特殊奖励吧？对的，同时会得到更多神券和系统点。嗯，怎么样的特殊奖励啊？你这个嘛。特殊任务自然会有相当多的特殊奖励啦，具体的是要等宿主完成一次特殊任务就知道喽。你还卖关子？温馨提示：特殊任务难度很高哦。哎，周总好，大家吃好喝好，同学会就要开开心心。谢谢周总款待，这么年轻就继承了家族企业，真是厉害啊！年轻有为，年轻有为啊！和您当同学，真是莫大的幸运。周总，嗯，我送快递，有神好奖励。周总，你还记得我吗？我是张畅，之前工作上我们有合作过。哦，同学一场，当然记得。您真的谦虚，咱们这届同学里。能比得上您一半的，真没几个。在这些同学里，我就喜欢听你说话。你们公司不是有个项目吗？我投了。啊，真的吗？不过，你刚刚说的话，我有个地方很好奇。你说没几个人的成就能赶上我，那么那几个人都是谁呢？没，没几个比得上您。唯一有可能的，也就是苏宁了吧。毕竟他成绩第一，又是校草，而且听说在毕业前他就收到了国企和百强的 offer， 以他的能力，恐怕……<笑>你可能不知道，他现在就是个送快递的。什么？确实很难相信呢。当年桀骜不驯的大才子，如今却落得这副模样，真是搞笑。不过……很多老同学还不知道这件事，这可不好，你说对吧，张同学？我，我明白周总您的意思了。没想到现在状元这么有钱，可我还是想见到苏宁。苏宁那么优秀，现在一定又帅又有钱。嗯
，那你们可想多了啊！他现在只是个送快递的啊！谁信啊？你是不是嫉妒苏宁啊？张畅，真没想到你是个诋毁别人的小人啊！那你们说苏宁为什么不敢来同学聚会？他人呢？他在哪儿？如果不是混得不好，他怎么会没脸来？啊，这。是不是周元没请人家、呃？对，有可能。不好意思，小姐们，我邀请了每一个人，除了江倩，我相信所有人都会来。您好，请问周先生在吗？有您的快递。你们看，这不是来了吗？呃，啊，周元，快看他这衣服。苏宁还真送快递去了呀、啊！堂堂才送快递苏宁，真没想到、啊，真是让人大跌眼镜啊！丢死人了！这些人怎么有点眼熟啊？哟，我说苏宁啊，知道丢人，所以同学聚会故意来迟了吗？切，小人之心，离我远点！你以为谁都跟你一样吗？周远，你的快递，签，麻烦签收一下。哟。又不是我订了个快递，今天还见不到你呢，苏大快递员，难为你了，这么用心，哼，这么忙的大总经理还抽空来照顾老同学的生意，你什么？苏总回酒店了？是的，苏总好像在参加同学聚会，他的同学对他似乎不太友善，岂有此理！苏总现在在哪儿？苏总去三楼包厢了，快走。给苏总撑场子去。嘿嘿，苏宁，你知道这包裹里是什么吗？我无权也不在意用户隐私，我还有工作，先走了。喂，别走啊！嗯，里面是小丑面具，我特意买来送给你的，是不是很适合你，苏大快递员？一个送外卖的，真不知道你拿什么跟我比，我呸！拿什么跟你比？苏先生，打扰了。我送快递，有神好奖励。一个送外卖的，真不知道你拿什么跟我比，我呸！拿什么跟你比？什么情况？丽江酒店的店长怎么来了？他这个身份可不低呀、啊！你们怎么回事？谁允许你们擅自闯入我的宴会？苏先生，您回来了，我特意带员工们上来跟您打个招呼。竟敢无视我！您可是我们最大的老板，啊、大家都想认识您一下。对啊，苏总好。苏总好呃、什么？客气了，今天是我的同学聚会，请招待好他们。明白。我们会按酒店最高规格设宴。另外，我不希望聚会上出现闲杂人等。好的，苏先生。二位，需要我请保安，还是你们自己走呢？哼，我还不稀罕呢。你们酒店的所作所为，我会记住的。苏宁，我们走着瞧。周，周总，你等等我。不愧是苏宁啊，真是一表人才。原来送快递就是体验生活。特殊快递任务降临，拯救钢铁直男的爱情。请宿主现在前往天然健身房，任务要求全程网络直播。这么急啊！各位慢慢玩，我有工作，先走了。呃，这边这边，这就走了。有钱人就是忙啊。好像可以了，有画面了吧？恭喜主播百万热度达成啊！怎么一瞬间那么多人啊？还是先做任务要紧。嗯，就是他吗？钢铁直男。您好，是要上私教课吗？呃，我不上课。既然不上课，阁下就请回吧。我最近心情很不好。我虽然不上课，但是我可以帮你解决你当前的危机，特别是爱情方面的。我是资深感情咨询师。好、哦。你说你能帮我解决爱情方面的问题，那我倒想问问你，你有那个实力吗？只有像我一样勇猛的人才有资格跟我谈帮助。就你这小身板，能行吗？除非你证明给我看。怎怎么证明呢
，拖吧。啊！如果你的肌肉有我一半勇猛，就相信你有那个能力。这，这是什么奇葩要求啊？你，你等等，系统，出来。几位宿主匹配相应的解决方案，花费五百系统点兑换健美冠军身材。兑换。好了，久等了。不知道这样是否能够证明呢？我的妈妈咪呀、啊！看看这胳膊，看看这胸，简直是我的理想型身材。<笑>喂喂喂，你干嘛？让我摸摸，快让我看看。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！好了，现在可以说说你的爱情出现什么麻烦了吧？我就是我女朋友说要跟我分手，您真的可以帮我吗？就这样，小意思。我送快递，有神好奖励。你跟你女朋友平时都是怎么交流的？呃，这个嘛，我想想。我我的问题应该不难吧？哇，哥哥们，你们俩的身材也太棒了吧！周围都充斥着雄性荷尔蒙的味道呢。哦，谢谢啊。那哥哥觉得我漂亮吗？呃，漂亮。那你觉得我怎么样？不怎么样。我喜欢露体。而且你看起来都三十多岁了，这身材管理也不行嘛。啊啊、好了好了，我大概知道你平时怎么跟你女朋友聊天了。你把你手机打开，把聊天记录调出来，让我看看你们现在处于什么情况了。哦，好。你就是个朽木，怎么教你，你都一点都不懂得去揣测女孩子的心。这段时间你不要跟我说话了，听到没有？这段时间不要给我发消息，不许打电话给我发短信。谁先找对方，谁是狗。我要跟你分手。啊、这么明显的欲擒故纵，你都看不懂啊？真的一句话不回啊？啊，是他叫我不要找他呀。没事儿，我有一妙计。能帮你解决问题，你找我说的，给他回消息。呃、啊，真的吗，先生？太感谢了。小发，我要约你看电影，呃，你快来，呃，对吧，先生？嗯嗯。呃，然后呢？等、啊。呃，然后呢？呃，没道理啊。小芳，这反差萌是怎么回事啊？你这榆木脑袋终于开窍了，还知道邀请我去看电影啊？这次就好好期待原谅你了。我、哦呃，真的吗？懂了没？女生就喜欢说反话，以后她说什么你反着来就对了。嗯嗯，我懂了。哎，这回微计算解决了吧？任务完成了。大壮，你记得把身份证带上。呃，小芳，你是不是傻、啊？看电影不用带身份证的。这，你，大壮，乖，我让你带上就带上，好吗？不行，带上又没什么用，万一到时候把身份证弄丢了就不好了。那你不带身份证，晚上我们俩住哪儿呢？我们到各家呀。玩那么晚了，回家不安全呢。啊、我送你回家。我家有门禁，太晚了不让进门。那我们不看了。风，你怎么不说话了？什么老没事的，气死我了！分手吧。呃、哎，行。风，我都想揍他了。<笑>怎么回事？我不是按你说的做的吗？小木不肯掉眼，在这个人身上根本行不通啊！还是从小芳身上解决问题吧。系统来了，宿主，触发技能，谈判专家。我他
你的，气死我了！这次一定要分手。小心。啊！救命啊！我送快递，有声好讲义。啊！救命啊！小姐，你误会了。小姐，你冷静一下。小风，嗯、呃，小风，嗯、呃，我来了。呃，小风，哎，等等等，真、呃、正的一拳，啊，就是你，敢欺负我家小风，大家加油，快住手，是我，我，苏先生，哎呦，对不起，先生，灯太黑，没看清你的脸。大壮，他是谁？他是情感咨询师，来帮我解决感情危机的。我就说肯定有人出馊主意，破坏我跟大壮的感情。小姐，此言差矣，破坏你们两个感情的人。谈判专家技能触发中，一直都是你。你，你凭什么说是我？你一直把分手挂在嘴边，来伤害对方。那是因为，他可以接受你作，可以接受你闹，但是分手是另外一种概念。你每提一次分手，都在消耗他对你的感情。千万不要用分手去试探对方到底有多爱你，爱需要沟通和尊重，更是互相理解、包容、体谅的过程。这有什么关系？反正我做什么，大壮都不会离开我的。大壮他是个木头，他只对我感兴趣，其他女人他看都不会看的。就是这个谜题解开了。什么？所以你仗着他不会变心，一直有恃无恐的耍着你的性子，但是你忽略了一件事，他有可能只喜欢你一个女人，但是他一定喜欢这个东西。哦，多么健美的肌肉啊！一看就是跟我一样酒精关联。什么？什么？是，跟你抢他的，不一定是女人吗？让我问一下，赵医生。大壮，你离他远点。大壮，这件事我不对。哦，小芳，你怎么了？恭喜宿主，任务完成。不，小芳，你没错，都是我的错。哎，不容易啊，还要牺牲自己的色相。哎，对了，直播还开着呢，看看效果。一千，一千万，这种直播也能火呀？原来大众都爱这个题材吗？哎，佩服，果然八卦之心，人皆有之。所以这次是什么奖励呢？正在发放奖励，请稍等。嗯。啊！啊！奖励呢？已经发放喽。啊啊！特殊奖励，魔鬼肉身。呃、啊、哦，原来是这样啊。<笑>厉害吧？嗯，那你觉得我现在这个肌肉能不能把你撕成两半？冷静，宿主冷静。这个肉身是有特殊设定的，魔鬼肉身可以依照宿主的要求改变自身。哦，此话当真？宿主可以尝试一下闭眼冥想，在脑内重塑自己的肉身。哦、好。这具身体数据是为了帮助宿主完成之后更困难的快递任务。感觉肌肉变得既坚固又轻盈。宿主还满意吗？也就马马虎虎吧。哼。我送快递，有声好讲义。
，今天的直播就到这啦，我们下次直播再见，团团爱你们哟。哎，好久没有见到苏宁了，不知道他有没有来看我直播呢？应该会有吧。团团，你男朋友上热搜了！你那么大声，吓我一跳。啊，对不起嘛。而且，他也不是我男朋友啊。你确定你不在意？嗯，他可是跟别的女生上热搜了。我直播就算了，还跟别的女人上热搜。哎，冷静，我冷静，宝贝，冷静一点。我这，哎呦呦，又是哪个女人想我了？哇，这可真是大户人家呀！好慢啊，没人在家吗？我、啊，呃，姑娘。你没事吧，苏宁？你是江倩？苏苏宁，好久不见了。你尝尝看，这家咖啡和大学时的味道一模一样。怎么样？怎么样？确实，这让我想起我们一起在咖啡馆赶作业的那些日子。我寻觅良久，唯有这家咖啡馆的味道最能唤起我那些回忆，所以每当有空，我都会选择来这里消磨时光。抱歉打扰了，两位是情侣吗？我们店正在进行情侣活动，购买情侣套餐会有优惠哦。啊，没有没有，我们就是普通朋友。这样啊，那好可惜哦。是的，我们只是朋友嘛。哟，这不是我们的校花吗？怎么一个人游泳啊？你、你们干什么？干什么？也没什么。这周末不是有个校园舞会，你是不是应该识趣点，主动提出当哥哥的舞伴呢？你，啊啊、哪个混蛋？找打！发什么呆啊？走了！臭小子，你别跑！之前就跟你说过了，来游泳馆这种男生多的地方，最好别单独行动。你倒好，每次都不听，这下又惹麻烦了吧？要不是我刚好在附近，好啰嗦。哼，哎，某些人说这么多，这么担心我被抢了去，是不是吃醋了？也想做我的男朋友啊？啊，呵、啊，逗<笑>你玩呢，我们是好兄弟啊，纯友谊。哪有这么会给我找麻烦的好兄弟啊？我再帮你挡刀，就成全校男生公敌了，江大小姐。某些人还好意思诉苦呢？有些人啊，无视情书引发宿舍楼的泪雨，上课时更是吸引众多女生围观，人气之高，连教室门都快被挤坏。还有啊，别说了，别说了。要不是本小姐帮你将那些痴情女子一一挡回，你能不能安然无恙读完大学还两说呢？所以你帮我解决这些麻烦。不是应该的吗？得，互利共赢的事被你说成这样，我谁都不服，就服你。反正你不想被女生骚扰，我不想被男生骚扰，你往后坐盾牌挺好的。哦，太，太近了。哎，忘了跟你说，周末的舞会你是我的舞伴，要准时到场哦。哼，你又擅自决定是吧？有什么关系啊？快毕业了，这是最后一次舞会，你赶走了我身边的男生。不跟你跳，我还能跟谁跳？真拿你没办法。嗯，好了好了，我一定准时到。<笑>那就过两天见哦。我送快递，有神好奖励。就因为这妹工体质，为了不引起混乱，我总是独来独往，直到我遇到了江倩。他不但帮我挡下了所有异性的骚扰，还陪我参与课程和活动，让我拥有了还算完整的大学时光。江倩是我最好的朋友。宿主你好。啊，什么东西啊
，请问你是否想摆脱这体质？当然想，我做梦都想，我想过正常人的生活。现在你就有一个解除诅咒的机会。要我怎么做？首先需要做任务激活系统，你愿意吗？任务？要我做什么任务？对你见到的第一个女人。使用内功体质完成任务，即可激活系统。任务时限六十秒，五十九、五十八、五十七。呃，什么？我跟苏宁真的只是朋友，你们是不是朋友？我觉得你心里应该有数。马上就要毕业了，要不要踏出那一步？你自己想想吧。朋友吗？你又是怎么想的呢？苏宁，曾倩，快来三楼教室，我有急事找你。这家伙整啥呢？该不会是想跟我表白吧？这任务也太紧急了，我又不能随便找个姑娘了，只能委屈一下好兄弟了。他应该不会生气吧？快呀，曾倩，快来呀！啊，来了，曾倩，你。啊啊！终于到了，苏宁，啊、你、啊、两年前那一幕想起来还真是伤心。抱歉，我看你倒是改变不少，虽然戴着眼镜。至少敢抬头看人了。这个，<笑>我始终坚信，眼睛是心灵的明镜，借此可以洞察真伪。所以我一直很好奇，是否有人直面过你的双眼，除了那晚的女生。不好意思，江倩，我还以为我也是例外呢。抱歉，不是你想的那个原因。苏宁，我要结婚了。欢迎您再次光临。要结婚了吗？清醒点，人家结婚，你应该祝福人家呀。不过我为什么觉得江倩的眼睛里藏着悲伤呢？检测到特殊任务，检测到特殊任务，又是特殊任务，我运气这么好的吗？特殊任务，拯救江倩。任务内容，请宿主调查事件起因，并拯救江倩的婚礼。任务要求竭尽全力。啊，什么？你说的拯救是什么意思？把话给我说清楚。能进，能进。这孩子怎么了？被甩了这么激动吗？啊啊！啊<笑>怎么感觉有点疯疯癫癫的？抱歉。好了。赶紧把跟江倩有关的情报都告诉我。解锁情报需要使用神券兑换小帮手功能哦。不用问这些有的没的，不管是什么，我都兑换。好嘞，江倩，江恒一独女，远江集团经理兼继承人，单亲家庭，父亲江恒一。远江集团经营顺利，公司估值年年攀升，但在半年前发生了一件意外，引起了公司震动。什么意外？江恒一得了罕见的呼吸性疾病，正在 ICU 接受治疗，无法经营公司。且当前恒远集团正在做收购远江集团的准备。恒远集团不是周元他们的家族企业吗？是的，当前的收购计划正是周元父亲周正在推进。这样啊，江恒一现在在何处？我送快递，有神好奖励。江先生是很严重的呼吸系统疾病，我们尽全力也只能做到保全病人的性命。当前这个病症是没有治愈希望的，确定一点希望都没有吗？你们可是全国屈指可数的一流医院，也不能说完全无希望。阿诺匹斯公司专门针对这个并发症发明了特效药，但这个药物还在临床试验阶段。并且销售渠道被恒远集团垄断，不公开售卖。哼，又是恒远集团
，恒远集团在国内影响很大，很少有公司能与他们竞争制药的销售权。好，我明白了，谢谢。远江集团因江恒一的病而陷入危机，治疗疾病的特效药被恒远集团垄断，而在这个时间点，恒远集团又开启了收购计划。呃，我当然知道这是个阴谋。江恒一病重，那么远江集团现在的最高执行人就是……啊，江倩。没想到会在那种情况下见到苏明。两年前，我当时一句话不说就走，也确实是有些过分了。毕竟他也没有明确表示过，是否喜欢我与别的女生。也正常。喂，洗完了吗？还不快点出来！这，真够慢的。为什么没穿我给你准备的衣服？问你话呢，你没听见吗？嗯、啊。还有，我说话的时候要看着我的脸。跟你说了这么多遍，学不会吗？还是说？你不想要能治你父亲病的特效药了？你说过的，我嫁给你，你就把特效药给我父亲。那当然没问题，但今晚你得陪我玩到彻底尽兴为止，懂吗？还是说，如果是苏宁的话，你会服务的更好？别动我！哼<笑>，真无趣。不要抱有侥幸心理，你的一举一动都在我的监视之中。你还有远江集团，都是我的。恒远集团想收购远江集团，如果是这样的话，那不是非常简单？啊？只要我把这两家的股份收购了，成为两家公司的股东，问题不就解决了吗？确实啊。赶紧的吧，把这两家公司的股份弄成礼包。我的身券已经饥渴难耐了。吱吱，兑换失败。有猫腻？为什么？无法满足宿主要求，没有查询到两家公司的股权购买渠道。那有没有与这两家公司相关公司可以购买？不未检测到此类公司。可恶啊！就他，在病房外自言自语的，然后还发疯。好。先生，如果你们有什么事了，还请您离开。呃呃，不好意思啊，保安大哥，我马上就走。哎、啊，对了，你们医院一般在哪儿进药啊？研究室吧，我哪知道？哪家研究室呢？原来是商业间谍，赶紧给我离开这里！哎哎，等一下，动手！啊，有主意了。<笑>嗯啊，谁在那里？你好，您的快递，请签收。啊，原来是快递啊！行了行了，没事就快滚吧，这里不是你这种快递员能来的地方。您还有一样东西没有签收呢。啊！哇，好帅呀、啊！既然来文的不行，那就只能来武的了。找到特效药，救醒江父，才是解决江倩最好的办法。啊，有人来了。我送快递，有神好讲义。啊！谁在那儿？给我出来！呃，没东西啊，我幻听吗？哎，可能最近太累了。哎，算了，只要像这样，配合守护的脚步和呼吸，这个守卫是不会发现我的。就这样保持节奏，找到制药部，找到了。啊，呃，没人了。哼，这具身体的机能果然比以前大幅提升，连轻功也能施展了。啊，道路畅通无阻，成功前弱 ，so easy， 不愧是我。呃 ，NPC， 救父亲的！哇，好帅啊！没
想到同时对多人使用内功，居然会耗费这么多体力。你们快来警报啊！犹如惊者。行了，别叫了，他们现在可没空理你。喂喂，有人吗？拿警报啊！好帅呀、啊！快放我出去！我要见他。让你别吵了，听见没有？难道？不怕、啊啊啊啊。行了，我来这儿是为了拿一样东西。你们公司最近不是针对一个罕见病制作了特效药吗？你把它给我，我不难为你的。这，这是公司机密，你是怎么知道的？这不关你的事，快带我到你们制药的研究室。啊、不，不行，我不能泄露公司机密。谁说是你泄露的了？在训练有素的专业人员，以极其隐蔽的方式偷走了公司机密，又或是一个暴躁鲁莽的冷血杀手强行夺走了公司机密，这两个故事，你选哪一个呢？嗯？哦，我我知道了，我给你带路。这就是我们的研发实验室。我们在给动物园的猴子抽血时，意外的在一只猴子身上发现了这种病毒。考虑到这种疾病可能在人群中传播，公司决定提取病原体，开始研发药物。这就是这个项目的起源。那个蓝色瓶子就是特效药样本。你的意思是，你们是提前研制的特效药？是的，如果特效药样品失窃。将会对公司造成重大的经济损失。当前进行到几期临床了？刚刚完成了猴体实验，还没有进入人体临床。该死，这不就说明这特效药就是个半吊子吗？这可不能给江叔叔用啊！难不成要我自己制药？检测到宿主需求，正在为宿主搜索相应技能，特殊技能药理专精，需消耗一千系统点，是否兑换？啊？对呀、啊，我怎么把你给忘了？哎呀，关心则乱，关心则乱。宿主兑换成功，正在加载药理专精。冷静点，苏宁，没有药，我自己造。这，这是。你好。请问你是值班护士吗？啊，是的，有什么可以帮助您？我想请问，江恒一先生是否换了病房？我记得我昨天来的时候，病房还在十层。稍等，江恒一，江恒一，啊，查到了，是在。喂，嫂子，我劝你一句，不该管的事少管，否则发生什么事，你再后悔就来不及了。干什么吃的？就这样随意泄露病人的信息吗？你小子，快松开！我恐怖的利器、呃呃！快放手！快告诉我，江恒一现在在何处？在在西院区、呃。我的手，我的手啊！小鬼，你找死！呃我送快递，有神好奖励。还没好吗？等会儿的仪式上记得配合一点，别像个死人一样，把笑脸给我摆出来。知道。哼，挺正经的嘛，希望你保持到婚礼结束喽。今天过后，你还有远江集团，都将成为我的东西。你还是早点接受现实吧，既是为了你，也是为了你父亲。欢迎各位来宾参加周岩先生与江倩小姐的婚礼。让我们在庄重的婚礼仪式中，尽情享受这份浓浓的爱意。现在，仪式开始，请祝福这对新人，开启他们的新篇章吧。
，欢迎我们的新人入场。左，哇，这个新娘太美了吧！好漂亮啊，这位新娘，仙气飘飘啊！我见过这么多美女，都没有眼前这一位美。眉目如画，春风染；衣冠似仙，雨露滋。不过我听说，他是为了傍上恒远集团，才决定跟恒远集团的太子爷结婚的，可不是吗？远江集团再怎么厉害，那也比不上恒远集团，门不当户不对呀。周元先生，江倩小姐，你们是否愿意接受婚姻的责任和义务，尊敬父母，教育子女，互爱互敬？互信互谅，共度人生，一生中爱。我愿意。呃，肖小姐，该你回答了。怎么回事？新娘子怎么不说话？我，我发什么呆、啊？走了。逗<笑>你玩呢，我们是好兄弟啊，纯友谊。哪有这么会给我找麻烦的好兄弟啊？我再帮你挡刀。就成全校男生公敌了，江大小姐，我不愿意，我不愿意，我不愿意。江倩，我给你脸了是吧？你这是诚心想让恒远集团难堪？我倒要看看这场婚礼谁敢反对。我反对。什么？这不是远江集团的董事长吗？不是重病进了 ICU 吗？休想拿你的破药换我女儿的幸福。爸，爸爸，倩儿，爸爸来了。倩儿没有，却守不住远江集团，又治不了你的病。傻闺女，那些都没你的幸福重要。该死，这老家伙现在不是应该在 ICU 里吗？怎么回光返照来破坏我的好事？可逍遥还在研制当中啊！怎么会？爸爸，你的病没事了吗？放心吧，爸爸已经使用过特效药了，痊愈了。你说什么？你哪来的特效药？你给我讲清楚！安静点吧，周大公子，你就不要破坏气氛了好吗？又是你！别臭着脸啊，跟观众老爷们笑一个。苏宁。哈哈，不好意思啊，来晚了，剩下的交给我，就像我们大学时一样，好吗？好。放开你的手，那是我的妻子。周元，我们的账是要捋一捋了。你利用病毒让江叔叔感染，然后利用特效药要挟威胁江倩嫁给你，以此吞并远江集团。我说的没错吧？真是布了好大的一盘棋啊！你，来人啊！拿下他们！小子，跟我盘账，你还弄了点儿？周元，劝你冷静，你现在属于涉黑涉暴行为，这件事要是传出去了，对恒远集团的声誉会有何影响？你应该知道，毕竟我现在正在直播，几百万人看着你，你们谁想被拍下来，在网上火一把？嗯，拿着，帮我直播。好。来啊！怎么都愣着干什么？苏宁，你够了，今天的事到此为止。我我二叔，你怎么来了？我送快递，有神好讲义。少爷病了，快送少爷回家。是，今天的事就到此为止吧。看样子这人不简单呢、啊，我得谨慎点。你带江叔叔先出去，这里我来处理。好，那你注意安全。苏先生，不好意思打扰您一下，我带少爷向苏先生您道歉，还望您日后能不计前嫌。您太客气了。我只是个小小的快递员，不敢受如此大礼。苏先生，您太谦虚了。从您能给江恒一弄来特效药来看，您可是深藏不露啊。请您有话直说。我希望我们这件事到此为止
。直播我已经关了，不过前面的直播内容就不是我能控制的了。这就不用您担心了，我们的公关部门会处理好的。那么就此告辞。等等，你认为这件事，你一声令下即开始，一声叹息便可了结，是这样吗？哈哈哈哈哈哈。果然是年轻人，不过，我劝你年轻人，不要太气盛啊。有些东西水太深，你把握不住的年轻人。你觉得无所谓，但江衡意欲将倩不一定这么想。日后有空来恒远集团坐坐，老爷最喜欢交朋友了。我必会登门拜访。特殊快递任务：拯救江倩的婚礼完成。任务奖励神券五千，系统点五千。我靠，这次怎么这么多？完成高难度的任务，相对的奖励也会增多哦。<笑>多多益善，多多益善。温馨提示：奖励虽多，但宿主这段时间内还请节制消费。啊？为什么？你是不是读出了我想去度假的念头？不是。是大数据功能告诉我，宿主会面临神券与系统点的短时间的大量消耗，这是危机的预兆。危机？什么危机啊？苏宁。啊，那江江倩，叔叔还在这看着呢。我相明，我没意见。<笑>对了。这次真的多亏你了，苏宁，我们江家该如何答谢你啊你？你也别那么客气，我跟江倩子大学时就是好朋友了，所以无论她发生什么事，我都会来帮她的。苏宁，我原谅你了。啊，你指什么？是我来晚了吗？我这是去接江叔叔了，我也没办法呀。喂，你可得把话说清楚啊，我可不被莫名的黑锅啊。<笑>真笨。老爷，少爷带回来了。嗯，让他过来吧。父亲，坐吧。远江集团近些年发展迅速，我们正在筹划收购。由于难度大，所以慎之又慎，避免打草惊蛇。让你参与其中，并主导计划推进，主要是想让你历练历练。你倒好，不但计划失败。还整出被抢婚这么一出戏，有损我周家颜面啊！那都是因为那个苏宁，要不是他，现在江倩已经嫁入我们周家，远江集团也将被我,我。不需要借口，<笑>手伸出来。<笑>国有国法，家有家规，做错了事就要受罚。父亲，原谅我这次吧，我不找借口。你给我一次机会吧，下次我一定会做好的。为了一个远江集团，提前暴露我们研制的病毒和疫苗，因小失大，这就是教训。以后远江集团的事交给你哥哥。都怪你，苏宁。给我等着！哎，如此不可教也，这孩子真不让人省心。老爷，嗯，其实这事也不能全怪小少爷。您看这个，就是此人破坏了小少爷的计划。他是小少爷在大学时期的同学，从现有资料上来看，并无其他值得关注的地方。但他却能将江恒一从我们的控制下带走，这样啊？那江恒一呢？病突然就好了？呃，这个可能是从某些渠道得到了类似的试验药，毕竟也不止我们一家公司在研究，误打误撞吧。算了，一时之失罢了。我最近也是有点力不从心，之后的计划让老大接手吧。是。大少爷，最近正准备回国。好，待我传话，让他做事小心谨慎一点，不要在节外生枝。如果有麻烦，让野猪去处理。
我送快递，有神好奖励。啊，第五十架飞机。哥哥，你数错了吧？我这都数到五十九架了。哎，小朋友，你这么闲，不用上学吗？那哥哥你呢？怎么也这么闲？是失业了吗？哎，最近系统总分配给我这么奇葩的任务，什么哄婴儿啊，还要我去敬老院跳什么小苹果，奖励少耗时长，搞得我快递工作全部超时，现在又要我陪小孩，再这样下去，我真失业了，还怎么接任务啊？小朋友，都快晚上了，你家里人什么时候来接你啊？要下班才能来。那他们什么时候下班呢？我不知道。这样啊，警官同志，这里有个闲得发慌、说话又气人的小鬼，请你们一定要好好教育教育他。谢谢同志们，再见。快递哥哥欺负人，快递任务：看护中子莹小朋友，任务失败，预计扣除一千神券与五百系统点，缓期执行。信不信我抽你啊？无玩笑，无玩笑。哎，宿主，请冷静。哎，感觉最近好冷清啊。是啊，因为最近好像有新型病毒传开了。我给你转播一下电视新闻。根据最新情报，新型病毒的病症主要以发烧和呼吸困难等症状为主。虽然需要长期住院治疗，但好在致死率很低，并且还没有年轻人感染的病例。嗯你之前跟我说什么大危机要来了，让我多存些神券与系统点？你看这不是也没什么事吗？这也能怪我啊？你看看你给我的都是些什么任务啊？天天被顾客投诉。苏宁先生您好，收到客户大量投诉，您已被暂时停职，并且由于投诉过多，扣除当月全部工资。若有问题，请联系总部。哇、啊！哦、啊，宿主别难过，这个这个也可以使用神券兑换一些道具嘛。我这边一定给您打折。行、啊，全换，买单吧。你还请宿主省着点花，警惕危机来临。还请宿主省着点花，警惕危机来临。我信你个鬼还危机！孙宁，你在这干嘛呢？啊，没没干嘛呀。<笑>真的假的？我看你在那跟空气拉拉扯扯的，好蠢啊！哦，那江大小姐突然来找我，是有什么事吗？哦、你正经一点啊，苏宁。据本人多年观察，你诚实善良，吃苦耐劳，所以我希望你能加入远江集团。吃苦耐劳？你不会想让我去你公司当牛马吧？怎么会？哪有哪有？你想多了。我这不是听见某人不是失业了吗？还是说某人想回家啃老，靠妹妹养活？不会吧，不会吧！别说了，别说了！可恶，看穿了。对了，你什么时候考的驾照啊？高中刚毕业就考了。那个，让我想想，先松手刹，再挂挡。哇，你真的会开车吗？真的不会撞吗？哎呀！别想蒙混过关了，喂！欢迎大家收听晚间新闻。恒远食品公司今日爆出材料过期，引发消费者热议。你还没说要去哪呢？等到了你就知道了。哼，这么神秘啊！下面插播一条紧急新闻：由于不明疫情而引发的全市大规模老年人感染，经政府研究决定，二十二日零点整开始，全市进入紧急状态。请居民待在室内，避免不必要的外出。不用听这个，赶紧开车吧。你知道些什么？进来说吧。这里是我们远江集团的研究所，其他的因为资金压力都售卖了。这是保留下来的几个产业之一，所以特别重要。爸爸，我把人带回来了。好，好久不见啊，苏宁。江叔叔好，你救了叔叔的命，又帮了千儿，叔叔这一天不报答你，心里就难受啊。朝你一趟不容易，今天你必须接受叔叔的报答啊。好吧，好吧，只要叔叔您开心，都随您
，那我把倩儿嫁给你，如何？又有点不正经似的。哎呦呦呦呦！疼疼疼疼疼！算了，我来问吧。怎怎么了？苏宁，你老实告诉我。是是。你之前给我父亲的药，究竟是哪来的？啊！我送快递，有神好讲义。情况比新闻播报的还要复杂一点。这几天送进住院部的床位都快占满了，全部都是六十岁以上的老年患者。病情这么严重吗？是啊。而且，而且不知道为什么，这个病在老年人群中的传播率是出奇的高，好奇怪啊，跟爸爸那时的病情一模一样。所以，我才想向你问明白，你之前的药是哪来的？哇，原来是这样，我还以为你要向我表白呢。哟，糟糕，说漏嘴了。如果我们双方能展开合作，相信很快就能攻克特效药的难题。如果你顾虑产权与经济方面的话，我们……呃，不是这个问题，主主要是这个药是我同宗王二狗的亲戚认识的老中医研制的，所以其实我也不是很懂。<笑>嗯，我我近期就打电话给他，一定把药方问出来。<笑>好了好了。我相信苏林同学，现阶段特效药的研究肯定稳步进行。为了人民安全，我们企业要努力呀、啊！叔叔，你说的太对了。行了，正事解决了，爸爸先回家休息了，剩下的你们俩聊。那个，没事，我也先走了。不行，某人是不是忘了什么事呢？把这个签了再走。签就签嘛，拍桌子吓唬人干嘛？满身气质，我是地主家的奴隶。怎么，还怕姐姐养不起你吗？我看你是想白嫖我，不干！你不干，我就告诉你妈，苏宁失业了，准备回家啃老了。是，你牛！恭喜苏宁同学入职远江集团。哎呀，行了，我总不会真的要当你秘书吧？不然呢？不用担心，不会给你安排太过繁琐的工作。多少猜到了，是要把我当苦力使？麻烦你把这批实验样品送到城郊的实验室去，到时候就说是我让你来的。哎，不过也不算特别无聊的工作，不是吗？完全同意。检测到特殊任务，检测到特殊任务，有点意思。特殊任务内容：调查 X 市疫情真相，并解决危机。成功完成任务，可领取大量神券与系统点，并解锁系统新功能。提示：此任务难度极高，请宿主注意人身安全。哼，小桃。警报！警报！车辆接近极限速度，请宿主减速。省掉吧。经系统分析，追击车辆的性能更强。二十秒后，宿主将被逼停。跑车开习惯了，再来开慢车还真有点不适应。了解。系统点商城打开，已按照宿主需求为宿主安排对应技能。笨，我这后备箱全是易碎物品，钥匙碎了我可担待不起。先搞清楚这些人是谁。小子，刚刚不是开的挺快的吗？怎么不跑了？我大哥跟你说话呢，没听见啊？不会吓傻了吧？谈判专家技能与续费，技能触发中。各各位大哥，小弟我只是个送货的，呃，你们为什么要追我呀？废话真多，我们只管拿货，再多嘴，别想健全的走出去了。这个态度，看来套不出什么话呀。那我也只能简单点了。你识相的就赶紧点，不到万不得已，我们也不想脏了手。大大哥
，哎，给大哥报仇！小丑，你们三个一起上吧，别浪费我时间，我只需要一个幸运儿就够了。给我！我送快递，有神好奖励。去死！快，怪物啊！<笑>哎呀，这、哎、呀，我我什么都不知道，你别过来！<笑>哎、大哥，求求你，饶了我吧！我全都告诉你。<笑>嗯、小哥，我给您倒酒。哎大哥，有电话找您。喂，你是肖星对吧？你哪位啊？肖哥，下次这种粗活，记得多派几个人来。这点人还不够我热身的，咱们有事一次解决得了，不嫌麻烦。我就住幸福小区一栋三零一，麻烦记得来。肖哥，怎么了？混蛋！过了吗？算了。本来也不指望一通电话就能解决问题，再报个警吧。喂，公安局嘛，我在城郊的后山处，这里有人斗殴，都快打死人了，你们快派人来啊！呃，对对对，很严重。检测到宿主迷惑行为，不懂了吧？我这通电话可以迷惑他们，从而打乱他们后续的计划。精彩，精彩！那报警是？钓鱼，在道上混的人多多少少都有些后台，我之后会留意这批人。如果他们被逮捕了，那还好；如果没有的话呢？那说明后台很硬，事情就麻烦多喽。是谁啊？教授您好，我是远江集团研究所那边派来送。下午的大哥哥。哎，哪位？姐姐。是把我丢在警察局的那个快递哥哥，他说他来送货的。你是江倩派来的吧？进来吧。姐姐，你为什么让这个讨厌的哥哥进来呀？就是他把我丢在警局的。乖，他跟姐姐工作有关。等他把东西放下，姐姐就让他滚出去。哼。听话。快去睡觉，好，姐姐晚安。喂，你跟我来。川剧变脸啊！这是要去哪儿啊？实验室？你居然是个研究员？怎么，很意外吗？嗯，那倒没有，主要你这实验室就你一个人，怎么治药？精密的工作只需要关键的人，没用的废物只会增加工作难度。这么简单的道理都不懂，怎么当上江青的秘书的？对了，你在这待着，等我研究完，明天中午再把样本送回去。困了就躺墙角，不要挡我的路。制药罢了，谁不会啊？就凭你，你会制药？你不信？哼，那我们打个赌吧。要是我制出来了。你无条件完成我的一个命令，反之，我无条件听你的一个命令。随你。系统，给我兑换药理精通。只要像之前给江叔叔的药一样，把药制出来，任务不就完成一半了？我真是个小天才。兑换成功，药理精通技能，花费一千系统点，技能持续时间一周。所谓制药，在我眼里不过就是消消乐，非常简单。非常非常简单，什么情况？系统，警告！警告！检测到宿主大脑过载，信息量超越了技能处理上限，未检测到宿主信号源，无法更新宿主需求，正在强制关闭药理专精技能，系统将暂时停机。啊，头好胀啊！醒醒
你在干嘛？行行行行行行行行行行行行行！别打了，再打真醒不过来了。哦，你醒了？已经早上了，你可以把样本送回去了。头好疼啊，爷爷好疼啊！什么？早上？这次样本分析进度快了一半，所以到早上就弄好。是我小看你了，没想到你还有点药理知识。不过昨晚的失败。你也不要放在心上，这个病毒跟江恒一当时感染的病毒已经不是一码事了。这个病毒的结构更加复杂，但奇怪的是，它只增强了传播性，致命性反而还减少了。没想到这次制药居然把自己栽进去了，不知道系统的存在有没有暴露。安全起见，我还是把他的这段记忆消除掉靠谱。喂，啊，我说。我送快递，有神好奖励。你要不要来当我的助手？反正江倩身边男人多的是，也不缺你这一个秘书。不如让我物尽其用，不是吗？等等，有话好好说。你能不能先从我身上起来啊？哎呀，感觉我来的正是时候呢。呃、啊，误会啊。那我们就先走了，改天我会给你安排个助手。你旁边那个就挺好，不考虑一下吗？啊，当我没说。你跟那人很熟吗？啊，算是闺蜜吧。她这人脾气很怪，你别在意。对了，实验样本还是让我送回研究所吧。让司机送就好了呀。怎么，你送货上瘾了？怎么说呢？那就多派几个人看着，安全点儿。你说话好怪哦，是不是有什么瞒着我？没有啊。算了，我们来玩这个吧。你这个安全系数高不高啊？跟我来。呃、大学的时候不是教过你吗？才两年就忘了，真是的。啊、好疼。你呀、啊，同样两年没滑，嘚瑟什么？现在伤着了吧？行吧，那你在这等着，我去把车开过来。嗯，等会儿带你去医院看看。我马上回来，别乱动，等我啊。<笑>笨蛋，这么紧张。那么现在干点什么好呢？哦，哇，好可爱的小猫。Hello， 龙鳞 Kitty。嗯，抱歉，这位先生，我们好像不认识吧？我不介意向你介绍我自己。你好，我叫苏宁远。苏先生，您是有什么事吗？这个人虽然长得挺帅的，但给我的感觉很不舒服。美丽的小姐独自吹着冷风，我怎能视而不见呢？这样啊，那您继续在这等您要找的人吧，我先告辞了。小姐，你有点着急了。还没告诉我你的名字呢。啊，这个不太方便哈，再见。小姐，你腿上有伤，就让我抱着你走吧。请你放我下来。我这也是为了小姐你好啊。好个屁、啊，信不信我喊了？我相信你不会做这种有损颜面的事情，不是吗？救命！啊，小姐，请你理智一点。而且现在是疫情期间。路上基本没有行人，就不要做无谓之事了。救命、啊！不回事啊？是谁在喊救命啊？喂，是不是你小子骚扰人家姑娘啊？要不要报警啊？真的假的，小伙子，长得帅也不能耍流氓啊！大家误会了，我只是想认识一下这位小姐，<笑>抱歉抱歉。苏先生，您还真敢说，在公共场合莫名其妙的过来搭讪。是不是对自己特别自信啊？真抱歉，女生会更喜欢这种类型的，而不是你这样的。啊！抱我。我、啊。哦哦。我们走。喂，你又招蜂惹蝶了？都怪你太慢了，去开个车跑了这么久。好好好，我的。江小姐，我们后会有期。你先 OK， 直播开始。近期我市爆发了特殊疾病疫情
，主要针对老年人，对经济和人民安全造成了巨大影响。急需特效药，众多企业挺身而出，为研制特效药贡献力量。恒远集团作为优秀企业中的领头羊，今日我们有幸采访到了恒远集团董事长周先生。大家好，欢迎你，周先生。放过我吧，求求你了。我真的什么都不会说的，真的，求求相信我，放了我吧！啊啊啊、丑死了！我一定什么都不说，求你放过我吧！啊、我送快递，有神好奖励。想想办法，我不能死，我不能死！谁？救救我！啊、糟了，又被发现了！什么声音啊！天哪，快进救护车！你别掐我呀！痛！哎呀，谁让你贪玩啊？活该吧！不严重，没事，回去静养三天就行了。好，谢谢医生。主任，刚刚送来一个重伤病人，需要立刻开始抢救，请您快去收拾。好的，我马上就到。病人心率急速降低，快点，快点！啊，这不是之前我遇到的那个研究员吗？伤的这么重，莫非遇到了什么大事啊？怎么了？你认识他？就刚刚抢救床上那个女生？呃，没有没有，只是有点眼熟。是吗？呃，那个我还有点事，要不你先回？喏、嗯。呃那我先走了，明早还要与阿诺匹斯的会。病人情况很不乐观啊，身体多处骨折，最要命的是头部受到重创，很可能成为植物人。哎。醒来的概率很低，做保守治疗吧。啊，系统，我需要了解事情的起因，帮我调出能夺取记忆的道具。好的，宿主。什么五千？你怎么不去抢啊？上次那个记忆消除器不是才五百吗？五取能和删除一样吗？不行，你肯定在坑我！你给我整个便宜点的。搜索到追忆卷轴。行，就这个吧。开！阿诺匹斯，一个人，还有苏。为什么只有这点信息啊？你不是要便宜点的吗？所以其实一般不推荐他的。哎呀，这么模糊的线索，我也无从下手啊。一分钱一分货，这也是没办法的事。有能救他的道具吗？温馨提示：宿主现有神券五千五百。神券可以再赚，但我不能对生命冷眼旁观。有什么就换吧。好的，宿主。神都解决了，一个死了，一个跳楼了，估计也差不多了。我那儿被条子查了，先来你这避避风头。条子那边我帮你解决，你说的差不多是差多少？六楼摔下去，基本摔成植物人，所以所以还活着，不是吗？<笑>我再重复一遍，我要的是这两个研究员从世界上彻彻底底的消失。知道了。我送快递，有神好奖励。啊啊！你干什么？啊啊！啊？你有没有？
没有听见奇怪的声音？你听错了吧？啊啊啊啊、醒了！这里是，这里是医院。你很安全。你，你是你，你不是那天晚上闯进我们实验室的歹徒吗？小姑娘，冷静一点。什么歹徒啊？我是组织派来的秘密干部。谈判专家，触发中。你是组织的人？是的，之前潜入你们公司调查罢了，其他的我也不好多透露了。我知道你隐藏了一些事，背后牵扯到你无法抗衡的黑暗势力。不过你不必害怕，只要你说清楚事情原委。我会保护你的生命安全。好，给我一点时间，我脑子有点乱。好，你冷静一下，我出去接个电话。江总，阿诺匹斯的 CEO 到了，会议马上要开始了。我知道了。奇怪，为什么不接电话？嗯嗯嗯，站住！胸前的工牌都不摘掉，你是谁？那、啊、叫大，大小鬼，作死！可就别怪我了，就凭你！所以，如果我们阿诺匹斯能全资收购远江制药或大量入股，没想到阿诺匹斯派来的人居然是这个人。这个人怎么看都觉得特别不舒服。啊！让人毛骨悚然。远江集团虽然现在面临着巨大的财政困难，不过令我佩服的是，在面对社会疫情与公司的危机和敌对公司的打压下。江小姐能壮士断腕，集中有限的资金，将命运堵在远江制药上。正是因为江小姐这样的精神，我们阿诺匹斯公司决定向你们伸出援手。只要完成收购，我保证会无条件支持你们当前手中所有的项目。江小姐，意下如何？我拒绝。江小姐，作为决策者，意气用事可是不好的。你看看你身边的人，都是你们远江集团的中高层，你连他们的工资都发不出来了，你在坚持什么？你说的是事实，但我不想与你合作。江小姐，现在除了我，还有谁会帮你呢？江倩，江倩在吗？我有急事。啊，这又是谁？苏宁，你怎么来了？苏宁，你干什么去了？也不接我电话，还有你的脖子和脸是怎么了？江江总，我没事。喂，是我，任务失败，碰上硬茬子了，是个熟面孔，很像老爷之前提到的那个快递员。哦，知道了。现在不是说这个的时候，你给我来。哎，我还在开会呢。苏总，这没事。让江小姐再考虑一段时间吧，时间不早了，今天我们就先告辞了，还请告知江小姐，一周后再谈。我送快递，有声好讲义。够了啊，别跟我抬价，我们今天全市的安保公司都跑遍了，你以为我不懂行情？就说你开价最离谱。那这样，就按你刚刚说的价吧。行，一言为定。好了，明天安保公司会派人保护你跟江叔叔。我先回家拿几件衣服，今晚我先去你家保护你。苏宁，你眼里有我吗？谁让你帮我决定的？你什么都不告诉我，又整什么安保公司？是觉得我好欺负吗？生气了？这不是我不想告诉你，我也是为了你好。给我。嗯、啊，这里不能停车，你在车上等着
，我去给你拿衣服。呃，他这到底是生气还是不生气啊？警告，江小姐的愤怒值已经拉满了。系统建议是，宿主还是将部分计划告知比较好。我才不敢呢，他聪明着呢。你告诉他一点信息，他说不定连我的秘密都猜出来了。只是这次危机也涉及到了江小姐，宿主，偏妻一时爽，追妻火葬场。什么乱七八糟的，没那个必要。我保护他就可以了，能出什么事啊？啊啊啊！江江江青，这里不能停车，你在车上等着，我去给你拿衣服。江青，宿主，冷静一点，不能进去。您现在身体机能无法抵御这样的高温。好账，炸死他们！<笑>哎，对了，肖哥，要杀的人方法多的是，我们这样会不会太显眼了、啊？到时拿天然气爆炸当说辞能行吗？放心吧，周总说了，查也是我们的人查，屁事没有。哼，一个送快递的也敢跟大爷我装，上次电话还敢暴露给我住址，臭小子！江青，你在哪儿？回我话，江青。江青，我会找到你的。江青，你在哪儿？苏宁，是你吗？我在厕所里，好难受。你再坚持一下，我马上救你出去。该死！苏宁，你那边出什么事啊？没事。你放心吧，以兑换功能工兵铲。江青，我马上就救你出来。警告！警告！宿主身体损伤到达临界值，请宿主立刻前往安全区。什么声音？不会吧？苏宁，你快走！你走！不知道为什么，看到炸弹即将爆炸的那一刻，我反而冷静了下来。我一直想破解内功体质，做个普通人。看来我很难频繁的度过一生了。系统。花费全部系统点，兑换真气觉醒。嘿嘿，太酷了！酷了完事了，走，爷带你们潇洒去。<笑>小哥大气。苏宁，你，我送快递，有神好奖励。幸好系统帮忙隔绝了火焰。宿主，尽快离开！您的点数可支撑不了多久了。苏宁，你抱紧我，我们先找个安全的地方再说。江倩，江倩，别这样！发生这种事情是我的问题，可以听我解释吗？宿主，我必须提醒您。请务必隐藏秘密，特别是不能暴露我的存在。我当然知道，但是现在不一定瞒得过去啊。解释？你以为你藏的秘密，我猜不出来吗？难道系统的事暴露了？自我认识你开始，你就一直躲着人群，隐藏自己。再结合最近发生的事，又是制药，又是暗杀，你其实不是普通人，对吧？呃、不说不行了。呃，你太聪明了，我是比一般人强了一点，还会一点法术之类的。我这也是没办法嘛，这种事透露一点出去，马上就传得满城皆知。真的不是故意瞒着你啊，我保证以后不会再让你遇到危险了。下次再有事情，一定第一个告诉你。哎，江倩，原谅我嘛，可以吗？
我不要你这种承诺，我要的不只是我，是我们两个都不要陷入这种危险了。你能保证吗？你听见没有？我保证，我会保护好你，也会保护好自己。你发誓？好，发誓，发誓。好，那我原谅你最后一次。我。<笑>苏宁，苏宁，你怎么了？由于火灾，肉体超负荷，身体损伤到达临界值。宿主的内功体质增强，单凭眼镜已经不能压制了，所以帮宿主兑换了一套效果与眼镜相同的服装。真麻烦。算了，我们走吧。啊，这么早，我们去哪儿啊？当然是报仇。现在一想，把那个江倩炸死有点可惜呀、啊。要不是因为那个送快递的，兴许我们还能玩得很愉快呢。肖哥，你们继续，我出去方便一下。臭小子，快去快回。啊？哼。是你，小哥，真是好兴致啊！接下来，让我们好好聊聊昨晚的事吧。是你，你居然没死，怎么可能？怎么，很意外吗？装神弄鬼，给老子去死！啊怎么样，小哥，还要继续吗？怪，怪物啊！我什么都告诉你，求求你放我一马。可以啊，你把你背后的人供出来。是周家，是周宁远，所有的一切都是他支持的。少爷，我们到家了。王叔，好久不见。已经十多年未见啊！这么多年来，您自己一个人在国外打拼，辛苦了。欢迎回家，大少爷。我送快递，有神好奖励。你已经十多年没回家了吧，老爷？已经十二年了。大少爷独自在外闯荡，实属不易呀、啊。是啊，比留在我身边的这个强多了，连个远江集团都搞不定，丢我的脸！父亲，叙旧就免了吧，我们还是开始聊正事吧。急什么？我还是得夸奖你几句。你这次带回来的病毒，通过我们恒远食品公司的传播，已经造成市内百分之二十的老人感染。我们国人重孝道，为了给自己的父母治病，为人子女不会吝啬手里的钱财，这些都是我们特效药最强的消费军。现在就等你们阿诺匹斯的特效药通过审批，成功上市后，我们周家就会成为国内首屈一指的家族。明远，你做得很好。父亲，现在畅想这些还太早了。毕竟我们的药一直卡在审批端，无法上市。审批这件事，我回去再跟上面商量。他们无非就是想多分一杯羹。你想多了，父亲、啊。这种大规模试用的药品，上面是不会让我们一个外国药企独自发售的。特别是在国内有公司马上就要研制出成品药的情况下，比如远江集团。你说什么？而且据可靠消息，远江集团的药很快就会通过审核，到那时，市场就会是他们的了。混账！这、啊、是竹篮打水一场空。我父亲，给别人做了嫁衣裳。老爷，老爷息怒，您现在的身体不能随便动气了，控制控制情绪。滚！王叔说的对
，您先别着急生气。我这还有一个对策，就看您用不用呢。说，我这个箱子里放着的是最新研制的针对青少年的特制病毒。这病毒，父亲，你通过恒远旗下的食品公司将这些病毒投放，就像之前一样。你疯了吗？对青少年下毒？大少爷，不可以做这种丧尽天良的事啊！上面不是不让我们的药过审吗？好啊，那我们就增加感染人群，让社会彻底乱起来。到时他们就不得不从了。每多一个病人，多毁掉一个家庭，就能让父亲您多赚一份钱。这不是您最喜欢的事吗？我亲爱的父亲大人，你说他真名其实叫周宁远，你这哪儿找的资料？特殊渠道弄的。原来他是周元的大哥。十六岁后资料加密。周宁远十六岁后的资料属于一级加密文件，阅读需要支付一万神券。为什么这么贵啊？宿主与道具相同。越重要的资料往往越贵。爸爸的病，疫情，周家与周宁远，阿诺皮斯对我们的收购案，我明白了，是这个套路。什么？你说说看。很简单，就是要企图制造病毒，再卖解药的套路。这套路在漂亮国那边常有发生，只是没想到，周宁远敢在国内玩这套。国内对医疗的管控一直非常严，同时对国外药企有着很严格的审核流程，所以阿诺匹斯才急着收购你们，既能绕过审核，也能解决竞争对手。娇倩，在家吗？我有个好消息，关于特效药研究。嗯？你怎么会在江倩家？关你啥事儿啊？我这几天都在。这么说，你们没有？你别胡说！啊，苏宁，女人谈话你别听。喂喂喂，他说的话，你跟我干嘛？对了，你上次打赌输了，不是欠我一个惩罚吗？啊？我要你帮我做一件很重要的事。哟，说吧，什么事儿啊？带孩子。大哥哥，又是你。啊！现在闹疫情，你还到处乱跑。这是姐姐交给我的任务。哎。你姐姐也不怕你感染、啊？不会的，我可厉害了。啊，算了，不如想想怎么对付周家，毕竟解决了危机才能完成任务。<笑>宿主，钟子莹他……啊，又怎么了？啊，小不点，你怎么了？我送快递，有神好讲义。小不点，你别睡，医生，医生，快来啊！先生，我们这里是私人医院，想要治疗得先付费。钱不是问题，赶紧救人！你把孩子给他，跟我过去缴费，往这边走。医生，求你救救我家孩子！医生，医生，我们给你跪下了，求求你救救我的孩子吧，求你了！医生，我们一定会凑够钱的，您先行行好，先帮我家孩子治一下。这是怎么回事？不知道。这几天很多小孩都突然得了怪病，公立医院收不下，就跑我们这儿来了。你看清楚了，这里可是市内最好的私人医院，费用不是你们能付得起的。医生，我们知道，但是现在只有你们医院还有床位，而且我们农民是不会占医院便宜的，求求你了。不占便宜，那就把钱拿出来，有钱我们就治，没钱就滚。哼。医生，真的没得商量了吗？我的儿子才四岁啊！你们死了这条心，我帮他们给。<笑>我看你就是人傻钱多没地儿花，傻子吧？你们起来吧，孩子的医药费我帮你们给，不用还。真的吗？几十万的医药费，说给就给，这种好事怎么不落在我们头上？好心人，既然你这么有钱，也帮帮我们吧。我们家里为了给孩子治病，已经揭不开锅了。是啊，哎
我家的孩子今天又咳了好多血，我们把房子都卖了。好心人，帮帮我家吧！我帮他们是富豪，<笑>您这么有钱，也帮帮我们啊！宿主，这些人就是在道德绑架，你别理他们。好心人，你快帮帮我，不然我们家快过不下去了。是啊，我家的独苗要是没了，我就不活了。安静。我知道了，在场所有人，医药费我全包了。宿、啊、主，你没那么多钱啊！给我把神券全部兑换成现金。太谢谢你了，太感谢了，太感谢了，太感谢了，太感谢了，宿主。联系中商，让他来医院，顺便把周家的地址给我。请宿主先冷静，就算是周家干的。法律会惩罚他们，正义是不会缺席的。我们先搜集证据，再不，到那时就迟了。我有父母、妹妹，有重要的人，我不想他们变成下一个病人。对我来说，迟到了就不是正义。既然所谓的正义注定会迟到，那就由我来代劳吧。你听说最近的疫情没有？听说了，好吓人！现在巡逻时间，别多嘴，死再多也只是屁民的命罢了，谁在乎啊？昨天感染了多少？电视上报道，已经两百人感染，六十人死亡。怎么才这点人？明天叫人去集市、超市、学校走一趟。我要立刻见到效果，让市长亲自来向我求药。怎么，想做药神啊？什么人？我是来讨债的。你是苏苏宁？安保呢？怎么放人进来的？安保？哦，你说那帮废物啊？现在可是睡得正香呢。老爷，你快躲起来，这里交给我就好。尽快解决，不要闹出太大动静。嗯我来这只办两件事，一是拿到特效药样本，二是将你们绳之以法。一把小手枪，这就是你的倚仗吗？果然都不是一般人。系统，我要兑换更多的武器。成功兑换武器，宿主赊账两千点神券。小手枪，那你再试试这个。启动。还有这个。什么？干嘛？我还挺好奇的，你是从哪儿掏出来的武器？这是。金刚不坏，这是异能还是武功，或者是修仙者？你咋没提过？呃，这个，宿主，我们晚些再说吧。老爷，我跟他换个地方。嗯，哦、碎了。嗯。小子，这就是你的葬身之处。宿主，你没事吧？看来想轻松解决是不可能了。快递，有神好奖励。其实，看起来好像是修真者，速战速决，真气场、呃啊！系统解决了吗？嗯，让我看看，检测到生命反应。呃
这么基础的招式，你能有如此威力？没办法，看来只能用绝招了。影童术。还有这玩意儿，系统，快给我兑换更厉害的招式！宿主放心，已为您准备好方案。呃，战斗呢？你能不能正经点啊？啊，这招式！小子，我这神通术自从我下山以来就再也没用过，今天被你逼出来，足以让你自豪了。哦，多谢夸奖。哦哦我这也有一招，还请前辈您赐教。哎，万剑诀，这，这是修仙秘法。去，啊啊啊啊登记的，你闹出这么大的动静，估计国家异能机关的人马上就到了。宿主，检测到有危险，正急速接近中。从强度分析，来者很强，请宿主立刻撤离。赶紧找一下能逃离的法术。正在筛选。你这技能库真有意思啊！兑换土遁。怎么回事？上头不是说还没到对周家出手的时候吗？是境外组织，还是国内的大家族？他们想干嘛？这么强大的人，完全没有情报。呼叫毕祖，情况有变，立即收网，包围阿诺皮斯实验室，不允许放走任何一人。还有多少？都收拾好了。所有在 X 市收集到的盐谷人基因样本都整理好了。既然收拾好了，那现在就撤退吧。怎么了？刚刚收到消息，那帮家伙提前收网，周家已经被端了。是谁干的？异能科那些家伙？大概吧，看实力，应该是二科的。这样啊，那走吧。哇。这么果断，好歹也是血浓于水的家人呢。借用恒远集团投放病毒，为我们收集数据做掩护，就是本人提出的计划。我倒没什么所谓的。从我十年前加入组织那刻起，家庭、血缘已经不重要了，重要的只有组织与我们的理想。那你这是干什么？这些特效药对组织而言没有价值，留着。说不定上面会对周家轻判。你好矛盾。走吧。再有一段距离，我们就能离开格子市。到时候，组织就会派人来接应。我、哦，这，呼叫，这里是 B 组，已拦截目标，请求支援。现在怎么办？放心，没事儿，给我一分钟。快递，有神好奖励。我记得那个位置是周家府邸。苏敏，是你干的吗？你不要出事啊！
，这是什么牛马创造的土盾啊？不但养气功能啊，我要憋死了！马上到地面了，宿主加油，加油！啊、嗯，苏、啊、宁、啊，宿主，我下次绝对给你选个靠谱的神童。<笑>苏宁，你去哪儿了？怎么从这里钻出来了？我去周家找特效药跟病毒样本，但没找到。原来周家那边的动静真是你弄出来的。啊！你不是跟钟莎去医院了吗？本来是要去看他妹妹的，但我听到周家那边有动静，为了安全就先回家了。嗯，真乖真乖。你是在哄小孩吗？<笑>不顾钟莎人呢。他。接到一个电话后，突然就跑了，也没说干嘛去了。一分钟，口气不小啊！保持警惕，别分心。我们没有他的资料，说明他的能力强到能逃出我们的监控。真聪明，作为奖励，我赏你们一招——火灵化蛇。快走开！来不及了，神通术。体育、啊，小王，混蛋，神童树，烈风掌，嘿，火灵，滚，尽血，燃烧吧，大神童树，水龙卷。队长，你没事吧？还不错，还挺拼命的嘛。既然如此，我饶你们一命。拜拜，走了。站，站住！我知道你是谁，世界十大杀手，排行第三的炎虎。这一次，你别想活着离开。队长，我们一起上，就是死，也要拖到增援赶来。算了算了，听你们还拖不住我。再说了，你们的任务不应该是解决疫情吗？特效药和病毒样本就在实验室里，快去拿吧。今天我心情好，不杀你们。想抓我，还是让你们异能一科的队长来吧。又到了艳阳高照的季节，近半个月来，随着特效药的研制成功。笼罩在人民头上的那片阴霾，疫情终于被消灭。抗疫的胜利离不开全体人民的努力，也离不开我们国内药企的砥砺前行。今天，我们邀请到了远江制药的负责人，让他来聊聊远江制药的抗疫经历。恭喜宿主完成挑战。好丑啊！第一批病人出院，代表着宿主解决 X 世危机的任务正式完成。这都是宿主的功劳哦。哎，说句实话，我不觉得我干了什么。人家可是实话实说。毕竟我并没有取到特效药与病毒样本。提到这个，我现在想还是觉得奇怪。我解决周家后没过几天，钟莎就造出了新的特效药，并且审批一路绿灯，很快就上市了。还有他妹妹，病好的比第一批出院的病人还早，不像是得了病的样子。可是宿主，你就不好奇这次任务的奖励吗？哦，对哦，把这忘了，你快说。好嘞，恭喜宿主得到神券两万，系统点两万。考虑到宿主之前的家被炸了，再多赠送汤臣二品顶层套房一套，现金一个亿，海南豪华酒店一座，都是永久的哦。哇哦，这个可以有，并且完成了特殊任务。宿主解锁新功能，那就是功法修炼系统。之后，宿主可以在系统商城内挑选你喜欢的功法进行修炼。呃，怎么是这种反应？不该是很兴奋吗？我只想解决我的妹工体质，没别的事，我继续送快递做任务去了。有的，有的，刚刚接到特殊快递任务。南海市，这么远啊？还要我亲自送达？虽然麻烦了点。不过完成任务后，报酬会很高哦。那还等什么？走，快递
，有神好奖励。不会读，还有一件事。嗯，干嘛？关于媚宫体质。因为宿主解锁了真气，随着您实力的增强，内功体质还会增强。虽然兑换了更强的意志道具，但为了安全，您还是少去公共场合为好。哇！我只想过平凡的生活想过一天平凡日子真难呐！别这么说嘛，除了内功体质带来的麻烦，宿主的生活还是挺平凡的。哪儿来的神经病，在高速上乱跑！吓死宝宝了！你会不会开车啊？看到行人不会避让吗？今天你要是不赔本小姐一千万，别想离开！你脑子有病吧？高速上有斑马线吗？你来高速上碰瓷，跟着脱胎呀、啊？哎呦，是帅哥呀！啊？<笑>不好意思，刚才失言了。什么情况？帅哥，我叫上官威，认识一下呗，让我搭个便车。呃，这个嘛，再见。鬼啊！谁允许你上来的？<笑>有什么关系？小哥哥，你是快递员吗？还有包裹呢，看来是了。收件地址：南海市。<笑>好巧，我们目的地相同耶，一起走嘛。喂，幺幺零吗？我被可疑人士碰瓷了。啊，他说他叫什么上官威。啊我我是来 X 市旅游的学生，身上钱和手机都被偷走了，所以你能载我一程，送我回家吗？哎，还送你回家？你家在哪儿？南海市，跟你要送的快递一个地点。有那么巧吗？好吧，我送你。好耶！到了前面的服务区，我给你钱啊！你自己买票坐大巴。啊，不要嘛！人家一个人坐长途车会害怕。小哥哥，你就不能？再少下车！嗯，钱也给你了，自己去搭车吧啊 ！Goodbye。好可惜，难得我心动了。嗯，再去找个别的乐子吧。嗯、麻烦结账、啊。小姐，您没事吧？先生，不知您今晚有时间吗？喂喂喂！帅哥，我可以加你微信吗？好帅的快递小哥，我的菜，小哥哥我爱你。妈呀！难道这就是增强后的内功体质？这体质哪是会引起骚乱呢？简直是引发灾难呢！美女、啊，别见外嘛，你不是要搭车吗？刚好上哥们儿的车吗？看到哥们儿的法拉利没有？包你满意？哎呀，我对豪车不感兴趣，我只喜欢帅哥。哟，我们哥三个还满足不了你？<笑>道歉啦，你们不是我的菜。就不要打扰我了！给我站住！知道我们是谁吗？跟我们这么狂，哥几个看上你是你的荣幸。跟我走，浪费老子的时间，信不信哥几个把你丢山里喂狼？松手！呀，帅哥！三个大男人拉着人家小姑娘，想去哪儿？快递！有神好奖励！啊！哪来的快递员？送快递的也配来泡妹子？小哥哥，他们要强行带我走，你会救救我？怎么，你还想上演个英雄救美？大庭广众之下，你们几个胆子可真不小。关你屁事啊！三个普通人而已，那我亲你好了。啊！我啊
。那你现在打算怎么了？我，行，我懂了。小哥哥，谢谢你了。哎，对了，你叫什么呀？苏宁，举手之劳罢了。那我就叫你苏宁啦。遇到那种事，我看你还挺淡定的。这个，不知道为什么我很受人欢迎呢，久而久之就习惯了。这样啊。那我们差不多。对呀、啊，这妹子这么容易就上了陌生人的车，我跟她还是有区别的。苏宁哥哥今年几岁了？苏宁哥哥有女朋友了吗？哎，苏宁哥哥，你给我安静点好吗？哦。到了，就是这里了。嗯、喂，别睡了，该下车了。南海街新安街道第六号。吉祥轩，就是这儿了。请问有人在家？呃，我回来啦。你住这儿？嗯。还有这么巧的事啊？你的快递就放着吧。这不行，我必须亲自送到他手里。你要等小白的话，他可能一时半会儿回不来哦。啊？那我要等多久啊？你知道他什么时候回来吗？你很急吗？我知道他在哪儿。你要不跟我去？去，赶紧走走。小白就在上面了。哇，我们上去。站住！这是你们能去的地儿吗？我们这不是观光游轮，闲杂人等快滚开！你什么态度啊？我们不是来观光的，我进去找人。来咱们这儿的都是各个企业的董事长、家族的家主，都是有钱有权的主。你一个送快递的，能找谁呀、啊？狗眼看人低，送快递怎么了？睁开你的眼睛看看，我有多少存款？我我靠，一个亿！呃呃，抱歉，既然如此，去那边排队吧。那边排队？为什么这边不能排？果、嗯、然啊。这个安保散发着奇怪的气息，要不要显露身份呢？我真不想排队啊！我有办法，看我的！嗯嗯，哇，原来在这边排队能更早的见到白先生啊！这么重要的消息，你怎么能藏着呢？手，你看，大家都不知道呢。嗯，这边是捷径，冲啊！我要第一个见白先生。哇，你们别听他乱说。我聪明吧？呃，快快快，我们也趁现在挤进去。别推我，我自己会走。站住！你们两个可恶的家伙。虽然刚刚只有一瞬间，但我能感觉到你涌出的真气。你果然不是普通人呐，苏宁。看来这次除了救小白。还有别的乐子呢。我去，这么正式吗？我是不是换身衣服比较好？有点害羞。上官薇应该也不自在吧？再给我来一只帝王蟹，五只鲍鱼，还有三盒鱼子酱。<笑>你们也是接到消息了？对呀、啊，突然就接到消息，说是白莲先生在这艘游轮上，我赶紧就过来了。哎，我也是。嗯，白莲，走走走，赶紧排队去。你们这次想让白先生算什么？啊、我想算算桃花运。<笑>你都结婚十年了。哎。他们说的白莲，不会就是小白吧？嗯嗯，是的。他是什么人？嗯，怎么说呢？一个江湖骗子，臭算命的。<笑>白先生，坐吧。是骗子？怎么还会有这么多富豪慕名前来？哼，因为他运气好，每次都能瞎猫撞上死耗子。先生所求为何？最近公司生意一直不景气，想求求您。帮我算算我的财运可有转机呀、啊？请取一滴血，在符咒上。好
一周后的晚上，在你经常去的健身房，你会碰到一个长相微胖的中年女人，她可见你困局。太谢谢您了，来先生，稍后我会将一千万咨询费直接打入您的账户。来先生，那我先走了，日后有机会再登门拜谢。不必了，慢走。下一位。白、嗯、先生，真是好计谋啊！好、哦，少主何出此言？我们舞蹈家。可是抱着很大诚意将先生请来的，按理先生理应以诚回报，但先生却将自己在此的消息散发出去，引来诸多无关人群，此为何意啊？无论身份贵贱，来了就是我的客人，所以不管是您还是他们，你们的需求我都会一一测算。当然要一视同仁，不过有一点我要提醒，测算小事也是要耗费真气的。对吧？到时白先生不会想以真气不足、力不从心为由，将我的事办砸吧？本田，去跟外面那些人说，白先生休息，不见客了。船上的来客皆是非富即贵的人，舞蹈先生就不怕得罪某些大势力？<笑>白先生说话真有意思，我怎么会怕这些？再大的事，也不如我。舞蹈家，喂，你该吃饱了吧？嗯，饱啦，我现在就带你去找小白。你好，请问白莲在哪？找白先生，请去负三楼。哇，呃，你好，两位，找白先生，请在此排队。我去，人这么多，要不我去睡一觉？晚点再来排吧，宿主万万不可！经系统测算，收件人目前处于危急之中，还望宿主抓紧时间。无所谓了，任务要求我亲手送达，又没规定收件人一定要活着。可是收件人死了，任务会算作失败哦。喂喂喂，排队的速度都快点，赶时间呐！快快快快快快快快,快,快,快,快！我搞什么？吵死了！本来排队就烦，所有人都安静。白先生今日不再接客，诸位，请回吧。你说什么？我们就是专程来见白先生的，你说不见就不见。就是就是，我们都排队这么久了，耍猴呢？不打听打听我们的背景？就是就是，哼！我舞蹈家族旗下产业乃是索尼集团，各位放狠话。也不算算自己有几斤几两吗？什么？索尼集团？这……呃，抱歉，舞蹈阁下，我们并非是对索尼集团有敌意啊。呃，是我们有眼不识泰山，我们现在就走。哎，毕竟是东瀛第一大集团，惹不起啊。集团？人家那是东瀛土皇帝。嗯，你们两位是耳聋了吗？请离开。抱歉，我今天一定要见到白先生，而且。你们没有权利决定白先生见谁。我们集团买下了白先生在船上余下的时间，当然有权利。你有钱你也买啊？可以啊，我出一个亿。哼，不够。明白。兑换。兑换成功。那如果我也是索尼的股东呢？啊、什么？失礼了，能否等我进去禀报一下？可以，速度快点。哇，你居然是索尼的股东，那你还送快递？送快递怎么了？可别把快递员看扁了。大人，快递，有神好奖励。人都赶走了，大人，还有个叫苏宁的人，他好像是集团股东。苏宁，我怎么不知道还有这人？此人在刚刚突然收购了我们市面上所有的散股，成了股东，其背后一定有不小的势力。他要见白先生，肯定有预谋。<笑>白先生为何发笑？没有没有，我想到了一些开心的事。看来今日之事还有变数。既然是股东，让苏先生进来吧。是。你不顺便进来见见你朋友吗？不了不了，你去吧。行，谢谢你大陆。<笑>有好戏
看了。苏先生，请。白先生，让我们继续刚才的话题吧。我的要求很简单，白先生帮我们测算那个东西的方位。事成之后，舞蹈可以满足您的一切要求。您还将获得与我们的友谊，何乐而不为呢？且慢，不是白某故意偏袒。而是你们要找的东西太过特殊，舞蹈先生应该清楚，窥探天机是会受到天罚的。到时天罚降临，这艘船上能有几人幸存？所以，白先生多虑了。我既敢请白先生，自然有把握解决天罚。可是，白先生，要是还这么不愿意合作，那我只能将先生留在船上，之后再把您带回东营本家了。舞蹈先生说笑了，白莲岂是这种不识时务之人？天哪，我不是悄悄把我在船上的信息泄露出去了吗？怎么还没有组织的人来救我呀？八三少爷，苏先生到了，请问白先生是哪位？啊，呃，感觉我来的不是时候啊。这位看着像女士，此人就是我之前感觉到的变数，莫非是组织派来营救我的？这位看着像东营人啊。快递服 ，cosplay， 想必你就是苏宁先生，久仰。啊，您好，请问您是？我是索尼公司的执行董事，也是舞蹈世家的少主，舞蹈八哉。苏先生突然来访，想必是有什么重要的事吧？不妨说来听听。呃，确实挺重要的，我是来呵呵给白先生送快递。<笑>苏先生真爱说笑。这人是来搞笑的吗？白先生，麻烦您签收一下。哦哦哦哦，慢着。如果只是快递的话，放在这就行了，请回吧。不行，我必须亲手交给白先生，这是我的职业素养。这家伙演技真好。苏先生，又说笑了。莫非包裹中是什么重要之物？比如能帮助白先生脱困的法器？起来啊！嗯，节奏太慢了，不如让我再加把火。舞蹈先生说的话我没听懂，还装是吧？来人呐、啊，把他拿下、啊！慢着，舞蹈先生是觉得我抱有目的，可我真的只是个送快递的。实在不行，先让白先生签收快件，签完后您将包裹收走，如何？我没别的意思。只要白先生签收完，我立刻就走。哎，此话当真？那可能真的是我误会。啊啊啊、火灵炸！少主，这个神通是微微的火灵诀，把他抓起来。是，等等。误会了呀，这招不是我干的。啊、什么情况了？你们演技真好啊！只可惜招式威力弱了点。苏先生，鄙人不善战斗，树生昼夜限制不了他们，所以还望您多出力。看来是说不清了。算了、啊，呃，等会儿你记得签收完给我一个五星好评，下面评论也写一写啊。别吓我！快、哎、递，有神好讲义。拿下他！别吓我！系统，来把武器。呦呦呦符咒玉，解决了吗？啊！苏宁先生，别惊讶，鄙人不善攻击，但防御却很在行呢。你这不是挺强的吗？怎么还会给抓过来啊？不找机会逃吗？苏先生，说笑了
。武大家乃是异能世家，实力强大，鄙人不是不想逃，而是逃不了。口诉！告了本田，我亲自来。武岛先生，何苦搞得大家剑拔弩张？不如我们心平气和的聊聊。你身居高位，跟我一个快递员血拼，有点得不偿失吧？苏宁先生说笑了。这个世界上可不存在敢袭击我舞蹈家的快递员。至于你是谁，待我将你的四肢切下，带回本家慢慢研究。白先生，往后靠靠，免得伤到你。苏尼先生，切莫大意。舞蹈霸在，本就来自异能世家，加上其天赋异禀，实力极强，修行不到三十年就成为了地阶异能者。啊，地阶异能者，啥玩意儿？消息真灵通，那我就让你们见识一下。啊、什么情况？不会要成了吧？啊啊啊、我没中保险啊！这是什么？撞到冰山了！反应不错啊，但是下一刀，你还躲得过吗？速度小心，此人的斩击能达到音速。好快的速度！差点反应不过来啊！一节开大了，往前绝，去！该死，竟然能用音波攻击！液体还在初阶，真气量勉强能算是人阶异能者，招式无流无派，就凭你还想跟我斗？白莲先生，这就是来营救你的人。你们组织也太无能了吧！救不了你就算了，反而要你来救他。你的符咒力量也不是无限的吧？等到你的力量一消失，我马上就斩下他的脑。哇！你话真多。哈，舞蹈八仔。你抓小白就算了，竟敢对苏宁下手，本姑娘生气了。不过从真气量来看，苏宁只是人阶中期的异能者，居然能击退舞蹈八灾，还好苏宁没事。果然是藏着什么秘密呢？既然你能应付，我就再看看吧。是白先生房间传来的动静，立刻去保护大人。是，女神，滚开！吵死了，安静点。不要打扰我看帅哥！你你你！哼，怎么回事？他不是中了我的阴阵吗？这么快就回复了，不应该呀、啊！宿主，你好像不是他的对手哦，再打下去你就要记了。那你帮我选个方案出来啊，直接兑换。兑换，复灵体，加速身体与真气的回复速度百分之百。兑换，破体丹，增加自身肉体强度与真气上限百分之三百。什么